Καλησπέρα σας, ωραία. Καλώς ήρθατε. Πού πω, κύριε καθηγητά, πρέπει να είναι και σας ανοιχτό. Είναι. <laughs> λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ καταρχάς που ενώ τα έχουμε πει δεκάδες φορές, σας ε, έχω... Ε, μην υπερβάλλετε, όχι σας... και δεκάδες. Ε, είναι κοντά στις δέκα όμως, <laughs> μετά από 13 χρόνια. <laughs> αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας, που μας φιλοξενείτε σε αυτόν τον πανέμορφο... Χώρο, κάτω από αυτόν τον υπέροχο ουρανό. Πρέπει να πω και να καλωσορίσω όλους και όλες που βρίσκεστε σήμερα εδώ μαζί μας ότι οι διάλογοι, αυτό το μηνιαίο ραντεβού, έχουμε γενέθλια το Νοέμβριο, γιατί κρινόμαστε ενός έτους. Είναι η δωδέκατη, λοιπόν, εκδήλωσή μας, η δωδέκατη συνάντησή μας. Για πρώτη φορά μας συναντάτε και σας συναντάμε σε έναν άλλο χώρο, που όμως ο χώρος αυτός είναι το σπίτι της αστρονομίας, των αστεριών, του ουρανού, του σύμπαντος και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πουθενά αλλού. Πρέπει να πω ότι δεν είμαστε μόνο εδώ, δεν είμαστε μόνο όλοι όσοι βρισκόμαστε στο Ευγενίδιο Πλανητάριο που μας φιλοξενεί για τους διαλόγους, για την πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, αλλά πρέπει καταρχάς να καλησπερίσουμε και όλους όσοι μας παρακολουθείτε μέσω live streaming στο snf.org κάθετος live, από εκεί μας βλέπετε απευθείας, αλλά... Ταυτόχρονα να καλησπερίσουμε όλους όσοι βρίσκεστε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο Κέντρο Επισκεπτών, στο Λόφο Νυμφών, στο Θησίο, γιατί βρίσκεται και εκεί ο κόσμος. Γίνεται και εκεί μια παράλληλη προβολή της σημερινής μας συζήτησης. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να μεταφερθούμε όμως και εμείς στο Θησίο για να σας δούμε και να σας ακούσουμε όμως την πρώτη μας καλησπέρα προς το παρόν. Να πούμε μία καλησπέρα όμως και εκτός Αθηνών, να φτάσουμε μέχρι τις Πρέσπες, γιατί αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρεσπών. Οπότε σας καλωσορίζουμε και εσάς που θα σας βρούμε επίσης στη συνέχεια και θα είστε εδώ μαζί μας στην σημερινή μας συζήτηση. Επίσης όμως είμαστε και σε σχολεία, κύριε καθηγητά, και θα μου επιτρέψετε να καλησπερίσουμε όλους όσοι έχουν συγκεντρωθεί στο δεύτερο γενικό λύκειο Θεόδωρος Αγγελόπουλο στο Δήμο Αθηναίων, αλλά και στο 76ο Δημοτικό Σχολείο της Αθήνας επίσης και στη Θεσσαλονίκη όμως, στο 64ο Δημοτικό Σχολείο όλα αυτά και τα τρία σχολεία στο πλαίσιο του προγράμματος Open Schools. Να ξεκινήσουμε λίγο από την επικαιρότητα. Και να σας καλωσορίσω και εγώ, εκ μέρους του Προέδρου του Ιδρύματος, του κ. Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη, στην 15η επέτειο από τότε που άνοιξε το νέο ψηφιακό πλανητάριο στις 3 Νοεμβρίου του 2003. Οπότε έχουμε και οι δύο εγγένεια. Έχουμε εγγένεια, έχουμε γενέθλια και όλοι μας, κύριε καθηγητά, έχουμε αναμνήσεις από αυτόν εδώ το χώρο. Το ευτυχές, αν έτσι μου επιτρέπετε να το, να το πω, είναι ότι δεν έχουμε μόνο αναμνήσεις ως παιδιά, γιατί έχουμε επισκεφθεί ως μαθητές το χώρο σε μία σχολική εκδρομή, αλλά και ως ενήλικες έχουμε τη δυνατότητα πάρα πολύ συχνά και δωρεάν, πάρα πολύ σημαντικό, να επισκεφθούμε το Ευγενίδιο, να επισκεφθούμε το νέο ψηφιακό πλανητάριο και να παρακολουθήσουμε μία σειρά εκδηλώσεων που είναι ανοιχτές και απευθύνονται σε όλους. Ναι, αυτό είναι ευχάριστο γιατί μου θυμίζεται ότι είμαι σε αυτό το χώρο, όχι σε αυτόν τον δεδομένο χώρο, αλλά στο κτηριακό αυτό συγκρότημα. Βρίσκομαι από το 1973, δηλαδή 45 συναπτά χρόνια. Ναι, μερικοί λένε στο διαδίκτυο ότι είμαστε παιδιά, έχουμε κάνει παιδιά, φτάσαμε να κάνουμε εγγόνια και ο Σιμόπουλος ακόμη εκεί είναι. Ε, στις, α, τα, τελευταία, τα τελευταία 50 α, περίπου χρόνια, από τότε που άνοιξε το κτηριακό συγκρότημα το 1966 μέχρι σήμερα, έχουμε συμπληρώσει 10 εκατομμύρια επισκέπτες στο πλανητάριο και μόνο. Αλλά δεν είναι μόνο το πλανητάριο και θα ήταν α, παράληψή μου να μην α, επισημάνω ότι το Ίδρυμα Ευγενίδου α, έχει εκδώσει όλα αυτά τα χρόνια και μάλιστα πολύ νωρίτερα από το 1966, από το, από το 1956 έχει εκδώσει το Ίδρυμα περίπου 500 διαφορετικούς τίτλους α, βιβλίων α, σε μία έκταση περίπου 50 εκατομμυρίων αντιτύπων 
τα οποία διοχετεύτηκαν και μπορώ να πω ότι τουλάχιστον μερικά εκατομμύρια από τους παραλήπτες αυτών των βιβλίων έχουν ακόμη και σήμερα στη βιβλιοθήκη τους ορισμένα βιβλία. Όπως για παράδειγμα το πρώτο βιβλίο, τα τύπους μαθηματικών, που ήταν δύσκολο να βρεθούν σε ένα και συγκεκριμένο, την εποχή που ένα βιβλίο της φυσικής κόστιζε στον οποιονδήποτε αγοραστή ένα μισθό του πατέρα μου, 2.000 δραχμές, 1961. Ο Φόντας θα το θυμάται, του μακαρίτη του δάσκαλου, του ε, Αλεξόπουλου. 2.000 δραχμές το βιβλίο, η μεγάλη φυσική του Αλεξόπουλου, τα βιβλία του Ιδρύματος, όσο το εισιτήριο ενός κινηματογράφου. 8 δραχμές. Συγχρόνως, εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες υποτροφίες από το Ίδρυμα Ευγενίδου. Συγχρόνως, τα εκθέματα φυσικής, τα οποία παρεπιπτόντως σε μερικές μέρες από σήμερα θα εγγενιάσουμε τη νέα μεγάλη έκθεση του Ιδρύματος, Οπότε είσαστε και πάλι όλοι καλεσμένοι. Επανέρχομαι στην επικαιρότητα. Γιατί έχουμε συνηθίσει εμείς οι δύο να συζητάμε ε. την επικαιρότητα. Δεν γίνεται. Οι συνήθειε είναι, είναι η ζωή μας. Πώς σας φάνηκε η φωτογραφία που έστειλε το, το Insight. Καταπληκτική. Όχι την πρώτη. Η δεύτερη. Όταν βγήκε το, το κλίστρο της, της κάμερας και είδαμε πραγματικά την, στην επιφάνεια της, α, α, του Άρη, είδαμε το νέο α, διαστημόπλιο, το οποίο όμως δεν περπατάει, όπως μερικά τα, τα τελευταία, αλλά βρίσκεται στην ίδια θέση που τοποθετήθηκε, ομαλά, όμορφα και ωραία, και θα μας πει τι είναι στο εσωτερικό του Άρη. Γιατί ξέρουμε πολλά για τον Άρη, αλλά για την επιφάνειά του άντε μερικά μέτρα από κάτω. Ξέρετε, έχω κάποιες φορές την εξή απορία και ακούγοντάς σας να μιλάτε και για το έργο που έχει κάνει το, το Ευγενίδιο αλλά και γνωρίζοντας οι περισσότεροι από μας το ότι πάντα είναι ανοιχτό το ψηφιακό πλανητάριο προς όλο τον κόσμο και όχι εξειδικευμένα και αποκλειστικά προς την επιστημονική κοινότητα. Πάρα πολλές φορές και μάλιστα τα τελευταία χρόνια αρκετά συχνά βλέπουμε ειδήσει οι οποίες βγαίνουν από την ΆΣΑ και αφορούν στο σύμπαν να να πρωτοστατούν, να κυριαρχούν, να είναι πρώτη είδηση. Αυτό εμένα μου προκαλεί μία χαρά. Δεν ξέρω γιατί όμως και δεν ξέρω αν μπορούμε να καταλάβουμε και το γιατί. Όλοι μας, γιατί οι ειδήσει απευθύνονται σε όλους. Άρα, το ερώτημά μου είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και πρόκειται να το απευθύνω και στους ε, συνομιλητές που θα έχω στη συνέχεια εδώ μαζί μου. Εκλαϊκεύεται η επιστήμη και δεν ρωτώ τυχαία εσά. Εσεί έχετε δηλώσει μάλιστα ότι με αφορμή το βιβλίο σα την περασμένη χρονιά σε κάποια συνέντευξή σα διάβαζα. Δεν είμαι συγγραφέα, είμαι πλανητήρια τη. <laughs> και επίση είναι γνωστό το πόσο εσεί έχετε χαράξει, αν θέλετε, το δρόμο ώστε να μπορεί να εκλαϊκευτεί η επιστήμη. Όχι, όχι. Είναι, είναι υποχρέωση του κάθε επιστήμονα. Ο Φόντας θα σας πει σε λίγο το ίδιο ακριβώς πράγμα. Είναι υποχρέωσή μας να δώσουμε στην κοινωνία αυτά που, βρίσκεται, που βρίσκουν οι διάφοροι ερευνητές, οι διάφοροι θεωρητικοί φυσικοί στο γραφείο τους, να τα δώσουν με καταληπτό τρόπο στην κοινωνία η οποία μας στρέφει κυριολεκτικά. Ε, δεν είμαστε ιερατείο. Η σύγχρονη επιστήμη έχει πάψει πριν από αρκετές εκατοντάδες χρόνια να είναι ιερατείο. Πρέπει η επιστήμη να γίνει καθημερινότητα σε όλους, να γίνει κατανοητή από όλους. Ξέρετε, πριν από 45 χρόνια ξεκίνησα αυτή την προσπάθεια να εκλαϊκευτεί η επιστήμη και πολλοί συνάδελφοι τότε με κατηγορούσαν ότι εκχειδάιζα την επιστήμη. Σήμερα δεν νομίζω να υπάρχει ούτε ένας συνάδελφος ο οποίος να μην συμμετέχει σε αυτή την εκλαϊκευση της επιστήμης και όχι στον εκχειδαϊσμό. 
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή μας τη, τη συζήτηση. Θέλουμε όλοι μας να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την πολύ όμορφη φιλοξενία σήμερα εδώ. Άρα νομίζω ότι καλά κάνουμε και ανοίγουμε όλοι εμείς, η ομάδα των διαλόγων εννοώ, ε, τη συζήτηση για την αστρονομία. Δεν είμαστε αστροφυσικοί, δεν είμαστε επιστήμονες του είδους. Έχουμε όμως κοντά μας εκπροσώπους της επιστημονικής και όχι μόνο κοινότητας, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε, αν θέλετε, γιατί δεν περιμένουμε να πάρουμε εμείς απαντήσεις ή να θέσουμε τα πιο κέρια ερωτήματα, αλλά να προσεγγίσουμε λίγο αυτόν τον άγνωστο κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μία διόρθωση. Παρακαλώ. Γιατί δεν απάντησα στην πρώτη σας ερώτηση, ουσιαστικά. Ε, με ρωτήσατε γιατί σας ενδιαφέρει εσάς και ως δημοσιογράφο, αλλά και τους υπόλοιπους, γιατί μας ενδιαφέρει τόσο πολύ η αστρονομία, η κοσμολογία, Γιατί? η αστροφυσική. Είναι απλούστατο. Γιατί αυτή η επιστήμη της αστρονομίας, της αστροφυσικής, της κοσμολογίας δίνει απαντήσεις ή προσπαθεί τουλάχιστον να δώσει απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα του ανθρώπου. Από πού ερχόμαστε, πού πηγαίνουμε, ποιοι είμαστε, γιατί υπάρχουμε σε αυτό το πλανήτη. Σε, σε ένα σύμπαν το οποίο αποτελείται από χίλια περίπου δισεκατομμύρια, χίλια δισεκατομμύρια, μπορείτε να το φανταστείτε, χίλια δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων γαλαξίες. Και κάθε γαλαξία με 100 δισεκατομμύρια άστρα σαν τον ήλιο μας. Γι' αυτό λοιπόν... Γιατί το ξεχνάμε αυτό στην καθημερινότητά ε, μας. Ε, η καθημερινότητά <laughs> μας. Γι' αυτό λέει ο Σνούπι, κοιτάξτε ψηλά, <laughs> όχι κάτω. Σας ευχαριστούμε πάρα Δική πολύ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, για να σηκώσω εγώ το στυλό και όπως είπε ο Σνούπι, να κοιτάξω και εγώ ψηλά. Λοιπόν, να προσκαλέσω κοντά μου ε, τους ομιλητές, τους προσκεκλημένους ομιλητές που είναι σήμερα εδώ μαζί μας και θα τους καλέσω με τη σειρά που θα καθίσουν κιόλα και θα έρθετε εδώ να λάβετε θέσεις. Η Βασιλική Παυλίδου, συντονίστρια του Φεστός, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έλα, Βασιλική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί έχει έρθει από την Κρήτη προφανώς η Βασιλική και δεν έχει έρθει μόνη της. Όμως θέλω στο μεταξύ να προσκαλέσω και τον Κώστα Τάση που έχει έρθει επίσης από την Κρήτη και το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, συντονιστής του ΠΑΣΥΦΑΕ, αναπληρωτής καθηγητής αστροφυσικής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα, Βασιλική και Κώστα. Κώστα και Βασιλική που έχετε έρθει εδώ να μιλήσουμε για ένα πραγματικά Εξαιρετικό πείραμα, έτσι όπως το αντιλήφθηκα εγώ, που ξαναλέω δεν είμαι αστροφυσικός, όμως είχα τη δυνατότητα μαζί με δύο συναδέλφους από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τον Πάνο Παπούλια και τον Χρήστο Γκέκα, να έρθουμε και να περάσουμε ένα 24ωρο μαζί σας στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Σκίνακα και να μπορέσουμε να καταλάβουμε γιατί είναι σημαντικό αυτό το πείραμα. Όλες οι υπόλοιπες, οι πολύ σημαντικές, πιο σημαντικές λεπτομέρειες αναμένεται να δοθούν ως απαντήσεις στην επιστημονική κοινότητα. Ο ξενοφών μου σας, ο καθηγητής, είναι μαζί μας και θέλω να έρθετε εδώ κοντά μας, κύριε καθηγητά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, καθηγητής φυσικής διαστήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και επικεφαλής της επιστημονικής μελέτης του Μηχανισμού των Αντικηθήρων, ο κύριος Μουσάς. Ένα σαπό. Λοιπόν, και εκεί πέρα μέσα σε αυτή την, την τσάντα έχει φέρει κάτι πολύ ενδιαφέρον, διότι είναι ένα αντίγραφο του μηχανισμού των αντικηθήρων, έτσι ώστε να μάθουμε περισσότερα στοιχεία. Ο Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης έχει έρθει από τη Θεσσαλονίκη, είναι αερασιτέχνης αστρονόμος και ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, που είσαι εδώ μαζί μας. Κυνηγό Σούπερνόβα. Μέχρι στιγμή ήξερα όλα τα υπόλοιπα είδη κυνηγών. Κυνηγό Σούπερ Νόβα. Τι είναι το Σούπερ Νόβα, καταρχά. Θα ξεκινήσουμε εδώ από τα βασικά και στη συνέχεια θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να καταλάβουμε καταρχά τι, τι, τι θέση μπορεί να έχει ένα αριστερέχνη αστρονόμο ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανεί. Αναστασία Φιόρη Μεταλινού, πριν μα απαντήσει ο Κωνσταντίνο, να έρθει εδώ κοντά μα. Πού είναι η Αναστασία. Να, Αναστασία. Η ανατροπή. Αστροφυσικός από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σε φέραμε από το σπίτι σου. 
ευρύτερα στο σπίτι σου, κάτω από τον ουρανό Αναστασία. Σε λίγο θα μεταφερθούμε και εκεί, όπω είπαμε, στο θυσίο. Η Αναστασία Φιόρη δεν είναι μόνο αστροφυσικός, είναι και μονοδός, οπότε εδώ προκύπτουν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα ερωτήματα, που ίσως και να μην απαντώνται μόνο με τις λέξεις ή μόνο με τα μαθηματικά του Πυθαγόρα, όπως με έχει μάθει η Αναστασία Φιόρη και τους ήχους του διαστήματος, αν έχει ήχους στο διάστημα επίσης, πολλές οι ερωτήσεις. Λοιπόν, θέλω να υπενθυμίσω, πριν ξεκινήσω με τις πάρα πολλές ερωτήσεις, η αλήθεια είναι που έχω συγκεντρώσει εδώ για τον καθέναν σας ξεχωριστά και για όλους μαζί, ότι περιμένουμε τα ερωτήματά σας, όπως σε κάθε μας συνάντηση, όχι μόνο από εδώ, από τον κόσμο, από όλους όσους βρίσκεστε κοντά μας, όχι μόνο από όλους όσοι βρίσκεστε στο Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Θησίο, που σε λίγο θα σας δούμε και θα σας ακούσουμε, αλλά και διαδικτυακά, από όσου μας παρακολουθείτε μέσω του snf.org κάθετος live, μέσω live streaming, περιμένουμε τα ερωτήματά σας, snf.org κάθετος questions. Λοιπόν, εκλαϊκεύεται η, η επιστήμη, έτσι και σε συνέχεια με όσα συζητούσαμε νωρίτερα και με τον καθηγητή, τον α, κύριο Σιμόπουλο, ο οποίος α, δεν θα έχει τη δυνατότητα να μείνει μαζί μας εδώ, καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης. Θέλω να το σημειώσω αυτό για να το διευκρινίσουμε. Ε, είναι γνωστό το πρόβλημα υγείας το οποίο πολύ γενναία αντιμετωπίζει. Το έχει επικοινωνήσει ο ίδιος, εξού λοιπόν και εγώ και κατόπιν αδείας το, το μοιράζομαι μαζί σας. Ελάτε να συνεχίσουμε στη, στη συζήτησή μας και να μπούμε σιγά σιγά σε αυτόν τον άγνωστο κόσμο και εντελώς άγνωστο για όλους τους υπόλοιπους εμάς, να δούμε καταρχάς αν μπορούμε κάτι να καταλάβουμε όλοι οι υπόλοιποι και αν μπορούμε να μάθουμε κάτι. Τα μικρόφωνα σας. Και εδώ έχετε μικρόφωνο και σας ακούμε. Ποιος θα κάνει την αρχή. Μπορώ, πριν φύγει ο κύριος Σιμόπουλος, θα ήθελα Βεβαίως. να το πω. Ε, εάν εκλαϊκεύεται η αστρονομία, δεν ξέρω, αλλά χάρη στην προσπάθεια και τη δική του, εγώ έφτασα να ψάχνω για Σουπερνόβα. Με επιτυχία. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι όταν κάποτε είχε την εκπομπή ε, «Κόκκινη γίγαντες λευκή νάνη», σωστά, πριν πολλά χρόνια, όταν ήμουν μπορεί και 6 χρονών, Α, κοιτώντας την εκπομπή, επίσης έβλεπα τότε και το κόσμος του Καρλ Σάγκαν, βεβαίως, Α, σαν μικρό παιδί ε, άφησα τη φαντασία μου να οριάζει. Μα τι είναι όλο αυτό το πράγμα, μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς και πώς γίνεται. Και μπορεί να μην το έκανα αμέσως, δηλαδή μου πήρε κάποια χρόνια, αλλά η σπίθα, αν θέλετε, δόθηκε ακριβώς από ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούσαν να μας μεταφέρουν τότε αυτό το πάθος για την αναζήτηση. Περισσότερο για την αστρονομία. Οπότε, σε μένα λειτουργήσε, άρα πιστεύω ότι εκλακεύεται η αστρονομία και ευχαριστώ κύριε Σιμόπουλε για αυτό που κάνατε και σε μένα και σε πολλούς άλλους. Για να ακούσουμε και τους υπόλοιπους. Ποιος θέλει, ντρέπεστε, ωραία Βασιλική. <laughs> Πάμε με τη σειρά. Ε, εγώ περίμενα γιατί έχω μία πάρα πολύ ισχυρή άποψη για αυτό το θέμα. Οπότε να το αφήσουμε για το τέλος, ε, θέλεις καλύτερα. Μπορώ να πω όμως, μπορώ ε, να... Βέβαια, μα θέλουμε να σε ακούσουμε. Ωραία. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι προαιρετικό η εκλαϊκεύση της επιστήμης, ούτε για τον επιστήμονα, αλλά ούτε και για το κοινό. Γιατί ο κόσμος στον οποίο ζούμε έχει γίνει τόσο απίστευτα υπερτεχνολογικός, που χωρίς έναν βασικό επιστημονικό αλφαβητισμό, όλα αυτά γύρω μας που χρησιμοποιούμε και είναι τόσο αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, από το πλυντήριο έως το Facebook, εάν δεν έχουμε αυτή τη βασική κατανόηση του όχι πώς λειτουργεί το Facebook ή πώς λειτουργεί το πλυντήριο, αλλά με ποια διαδικασία φτάνουμε να κατανοήσουμε τον κόσμο αρκετά, ώστε να τον βάλουμε να λειτουργήσει για μας, να κάνουμε εφαρμογές. Εάν δεν το έχουμε αυτό, όλα αυτά είναι μάγια. Και δεν μπορούμε να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις σαν κοινωνικό σύνολο εφιώς εάν δεν έχουμε τον βασικό επιστημονικό αλφαβητισμό. Γι' αυτό νομίζω ότι η επιστήμη είναι και πρέπει να είναι για όλους. Και γι' αυτό το προσπαθούμε πάρα πολύ σε όλα τα επίπεδα, όσο μπορούμε, όσο φτάνει το χέρι μας. Από το παιδάκι που θα μας σταματήσει στο δρόμο και έχει μία απορία, μέχρι το να πάμε στο σχολείο και να δίνουμε διαλέξεις, μέχρι το να είμαστε εδώ, μέχρι το να κάνουμε διαδικτυακό μάθημα αστρονομίας για όλους. Οτιδήποτε μπορούμε, πρέπει 
Δεν είναι προαιρετικό, νομίζω. Κώστα. Ναι, είναι... Ε, ακούγουμε. Βεβαίως. Okay. Ε, Λίγο πιο κοντά. Ναι. Ε, νομίζω ότι είναι, σε, ε, ε, είναι και απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Έτσι. Από τη στιγμή που ο, ο, ο λαός είναι κυρίαρχος, πρέπει ο λαός να είναι πληρο, καλά πληροφορημένος και ε, εκπαιδευμένος, ε, ε, ώστε να αντιλαμβάνεται ε, κατάλληλα τον κόσμο και να μπορεί να παίρνει σωστές αποφάσεις, αφού εξαρτόμαστε όλοι από τις αποφάσεις του. Έτσι. Α, η εκπαίδευση, λοιπόν, κυρίως η εκπαίδευση στον ορθολογισμό, η οποία ε, γίνεται με μοναδικό τρόπο μέσα από την επαφή με την επιστήμη και την επιστημονική μέθοδο, ε, είναι εκ των όνου κάνευ. Δε, δε, δεν μπορεί μια ε, οργανωμένη δημοκρατική κοινωνία να επιβιώσει χωρίς αυτή. Έτσι. Κύριε καθηγητά. Πρα, πράγματι, έτσι είναι να συμπληρώσω πως ιδιαίτερος η αστρονομία προσφέρεται. Και γιατί προσφέρεται η αστρονομία στην εκλέκευση. Επειδή όλοι μας, από τότε που γεννηθούμε σχεδόν, γνωρίζουμε τα αστέρια, είναι ένα από τα πρώτα σχήματα που ζωγραφίζουμε ακόμα, θα έλεγα, ο ήλιος, η σελήνη επίσης. Είμαστε αστρόσκονοι, όπως λέει πολύ σωστά ο Διονύσης. Το ξέρουμε αταβιστικά ακόμα, ίσως πριν τα ακούσουμε από το δάσκαλό μας ή δεν ξέρω πού. Και έχοντας αυτήν την οικειότητα με αντικείμενα που μοιάζουν αυτά, έστω και αν είναι πολύ μακριά, θεωρούμε και σωστά ότι η αστρονομία μπορεί να γίνει κατανοητή από όλους και μπορεί. Και μάλιστα έχει και μια άλλη πολύ σημαντική θέση η αστρονομία μέσα στον πολιτισμό. Ασφαλώς όλες οι επιστήμες, ιδιαίτερο σήμερα, αλλά και από την αρχαιότητα, είναι μια πολύ σημαντική, αποτελούν πολύ σημαντική συνιστόσα του πολιτισμού. Ο πολιτισμός μας ουσιαστικά ξεκίνησε από την αστρονομία. Εγώ είμαι βέβαιος γι' αυτό και πολλοί από μας. Και μάλιστα ο, ο Πλάτων λέει το εξής. Γινόμαστε άνθρωποι, δηλαδή αναπτύσσουμε πολιτισμό, καθώς βλέπουμε το σύμπαν, το θαυμάζουμε, τα ουράνια σώματα, τα αστέρια, τον ήλιο και στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε τι είναι αυτά, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή στα αλήθεια τι είναι, κάνουμε τον πολιτισμό. Και να γυρίσω τώρα στο, στην εκλέκευση αν πρέπει να γίνεται από όλους ασφαλώς στο βαθμό που οι ίδιοι είναι διατεθειμένοι να το κάνουν οι επιστήμονες. Η υποχρέωση είναι όλων, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, που όλοι πρακτικά οι επιστήμονες παίρνουν μισθό από το κράτος. Με κάποιες εξαίρεσεις βέβαια, όπως είναι εδώ ο χώρος του ε, Ιδρύματος Ευγενίδη. Είναι εφικτό και πρέπει να γίνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ε, Αναστασία Φιόρη, δεν ξέρω τι ακριβώς να ρωτήσω για το αστεροσκοπείο, γιατί είναι ένα επίσης λαμπρό παράδειγμα που έχει αγαπήσει γνωρίζοντάς το ο κόσμος, το ευρύ κοινό, διότι επίσης πάρα πολύ συχνά ανοίγετε τις πόρτες σας και υποδέχεστε μικρούς και μεγάλους όλες τις ηλικίε, είτε βρίσκουν αφορμή οι μεγάλοι να φέρουν τα πιτσιρίκια, είτε βρίσκουν αφορμή οι ίδιοι για τους εαυτούς τους και φέρουν και τα πιτσιρίκια γιατί θέλουν και οι ίδιοι να μάθουν, αλλά και να δουν, ακόμα και να παρατηρήσουν στις παρατηρήσεις που που διοργανώνετε τις βραδιές αυτές, όταν έχει αστεριά. Όχι όπως σήμερα, για παράδειγμα, που έχει συνεφιά. Λοιπόν, ε, πάρα πολύ σωστά. Ε, και εμείς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε, της επικοινωνίας της επιστήμης. Ε, δεν αριθμούμε ακόμα τα εκατομμύρια επισκεπτών, όπως ο κύριος Σιμόπουλος ανέφερε, ε, λόγω ε, της πιο πρόσφατης δράσης μας, αλλά χιλιάδες άνθρωποι ε, το χρόνο μας επισκέπτονται. Ε, παρατηρούν τον ουρανό, μαγεύονται ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, ακόμα εκεί που η φωτορύπανση είναι τόσο ισχυρή που έναν ερευνητή, τα παιδιά γνωρίζουν καλά, 
τον εμποδίζει να κάνει τη δουλειά του, αλλά για λόγους εκπαιδευτικού και επικοινωνία τη επιστήμης είναι ένας χώρος άριστος. Οπότε αυτό είναι ένα μέγεθος μετρήσιμο. Μετράτε με τους επισκέπτες, οπότε επικοινωνείται η αστρονομία, επικοινωνείται η επιστήμη και οφείλουμε να το κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, όπως είπε η Βάσο, επειδή καλούμαστε να απαντάμε σε σύγχρονα θέματα που σχετίζονται με την επιστήμη, δηλαδή ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει για φυσικές καταστροφές, για κλιματική αλλαγή, για διαστημική τεχνολογία, για τη συμμετοχή του πολίτη στο διάστημα και σε όλες αυτές τις, ε, την εξερεύνηση του διαστήματος. Άρα δεν μπορεί να μένει αμέτωχος, να μην γνωρίζει, γιατί η γνώση τον καθοδηγεί σωστά. Έπειτα, οφείλουμε μέσω αυτής της γνώσης να μεταφέρουμε το σωστό τρόπο σκέψης, τον ορθολογικό τρόπο σκέψης που είπε και ο Κωνσταντίνος, που είπε ο Κώστας. Άρα να μάθουν οι πολίτες να σκέφτονται σωστά, να μην κρίνουν, να μην παρορμώνται από δικές τους ιδεολειψίες, εγωισμούς, αλλά να βάζουν τα αίτια πάνω από όλα, να προσπαθούν να βρουν την αιτία των φαινομένων και να εξηγούν τα φαινόμενα. Και αυτό κατά τον Επίκουρο, επειδή είπατε για τον Πλάτωνα, αυτό μας οδηγεί και φιλοσοφικά, για να δώσουμε μια προέκταση, στη δικιά μας ευδαιμονία. Γι' αυτό μελετάμε τα φυσικά αίτια, γι' αυτό μελετάμε την αστρονομία, για να, έχουμε, να είμαστε εμεί ευδαίμονες, να είμαστε εμεί ευχαριστημένοι και αυτό να μεταφέρεται και να μεταδίδεται προς τους άλλους. Τώρα, όσον αφορά τη σχέση της αστρονομίας με την επιστήμη των τεχνών, ε, με τις επιστήμες, η σχέση είναι άρρηκτη, συνδέεται από την αρχαιότητα, ήδη στην αρχαία σκέψη, η ουρανία, η μουσα της αστρονομίας, συγκαταλέγεται μεταξύ των υπολείπων μουσών, της επικής, της λυρικής ποιήσης, της μουσικής, οπότε αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Οπότε οι επιστήμες με τις τέχνες παράγουν πολιτισμό και οδηγούν στη φιλοσοφία η οποία στεγάζει όλες αυτές τις εκφράσεις μας. Υπάρχουν άπειροι λόγοι, επομένως, να μελετάμε την αστρονομία και πρακτική και φιλοσοφική και καλλιτεχνική. Σε αυτό το μέρος θα πάμε αργότερα. Οπότε, σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε και στο αστεροσκοπείο, ε, οργανώνοντας όχι μόνο τις παρατηρήσεις, ομιλίες, διαλέξεις, αλλά και πολιτιστικά και καλλιτεχνικά γεγονότα για να έλξουμε το κοινό, να έρθει στο αστεροσκοπείο και να κοιτάξει ουσιαστικά μαζί μας τον ουρανό και να ταξιδέψει προς πάσα κατεύθυνση. Μπορεί πραγματικά να συντονίσει και όλη την Επιταλέ. Τόσο ωραία, πραγματικά. Ε, Μπορεί να συντονίσει όλη τη συζήτηση και απλά να πάω και να καθίσω. Εμπνέει εδώ πέρα και το σκηνικό. Εγώ λατρεύω τα άστρα, δεν καταλαβαίνω τίποτα από αστροφυσική και αστρονομία. Το έχετε καταλάβει, Βασιλική και Κώστα, από τι λίγε ώρε που έχουμε περάσει μαζί. Ο καλύτερο μου φίλο, ο παιδικό μου φίλο από το σχολείο είναι αστροφυσικό. Έχει προσπαθήσει ο άνθρωπο πολλάκι να μου εξηγήσει. Πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλέ ώρε ατελείωτε κοιτώντα τον ουρανό. Εγώ θέλω απλά να έχω αυτήν την ωραία και όπω ο περισσότερο κόσμο, εικόνα και κυρίω μια αφορμή για να ονειροπολεί κοιτώντα το, τον ουρανό και τα άστρα. Κάτι θε να σημειώσει, Βασιλική, πριν μου απαντήσει εσύ, Κώστα, τελικά τι γυρεύει ένα εραστέχνη αστρονόμο. Να καταλάβω εντάχει, δηλαδή, τι θα πει να είσαι εραστέχνη αστρονόμο, Βασιλική. Εγώ θέλω να συμφωνήσω πάρα πολύ με την Αναστασία Φιόρη ότι η ανταπόκριση του κόσμου κάθε φορά που ανοίγουμε τις πόρτες μας και α, α, κάνουμε το βήμα για την εκλαήκευση και για την ξανάγηση του κόσμου στον ένα στρόουρανο είναι απίστευτη και συγκινητική. Έχω, έχω μια ιστορία η οποία μου έχει αποτυπωθεί πάρα πολύ. Κάνουμε στο αστεροσκοπείο του Σκίνακα στην Κρήτη, μία Κυριακή κάθε μήνα, όσο είναι ανοιχτό το αστεροσκοπείο, έχουμε ανοιχτή βραδιά για το κοινό. Όπου βάζουμε στο μεγάλο τηλεσκόπιο προ το φθάλμιο φακό και μπορεί να δει με τα μάτια σου μέσα από ένα τηλεσκόπιο ενό κομματριών μέτρων πλανήτε, άστρα κτλ. Και βέβαια είναι πάρα πολύ δημοφιλέ. Μία φορά είχαμε βάρδια, εγώ και ο Κώστας, να πάμε να τρέξουμε την ανοιχτή βραδιά. Και ξεκινάμε να ανέβουμε στο αστεροσκοπείο λίγο πιο νωρί. Πρέπει να είμαστε εκεί από ότι ανοίγουμε τι πόρτε μα για τον κόσμο. Και στο δρόμο είχε πιάσει ένα αργοστάσιο στρωμάτων φωτιά. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να περάσει από εκεί. Και αποφασίσαμε, είχαμε και το παιδί μαζί, είχαμε και μια συνάδελφο η οποία ήταν έγκυο. Είπαμε, δεν μπορούμε να περάσουμε μέσα από τη φωτιά. Θα πάρουμε άλλο δρόμο μέσα από τα βουνά κτλ. Ήταν μια μεγάλη περιπέτεια. Εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε σχετικά καθυστερημένοι. Και διαπιστώνουμε ότι ήδη εκατοντάδε άνθρωποι ήταν εκεί. Που σημαίνει ότι για να ήταν εκεί πριν από εμά, πέρασαν μέσα από τη φωτιά με τα αυτοκίνητά του για να έρθουν να δουν 
τον έναστρο ουρανό. Λοιπόν, μετά από αυτό, πώς μπορείς να μην ανοίξει το στεροσκοπείο σου, την αγκαλιά σου, να δείξεις, να μοιραστεί. Είναι φοβερή ανταπόκριση του κόσμου. Άρα αυτό ακριβώς δείχνει και τη, τη σχέση αμφίδρομα πώς λειτουργεί και πώς ο κόσμος ζητάει να μάθει και πώς ο κόσμος περιμένει να μάθει και πολλές φορές λείπει το κίνητρο. Λείπει το κίνητρο για γνώση, για συζήτηση, για διάλογο. Εν προκειμένου εμείς, ας πούμε, σε αυτή μας την πορεία 12 μήνες, έχουμε καταλάβει το πόσο πολύ θέλαμε. Ο καθένας μεμονωμένα σε όλη αυτή την πολύ μεγάλη ομάδα και οικογένεια που είμαστε, αλλά και όλοι μαζί. Και βέβαια ο καθένας από όλου όσοι είναι μαζί μας κάθε μήνα, το πόσο ανάγκη έχουμε, για παράδειγμα, από διάλογο, γιατί δεν γίνεται διάλογος. Οπότε, να που μία ανάγκη, ενδεχομένως, αν βρει έτσι Βίκο Αότα, μπορέσει να, 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 να βρει ανταπόκριση. Θα μας απαντήσεις τι είναι αρεστέγνης αστρονόμος. Πρώτα θα τονίσω ότι... Δεν θα μας απαντήσεις. Πρώτα θα τονίσω κάτι, ότι ο διάλογος έχει, έχει κάνει μία περιστροφή γύρω από τον ήλιο. Για Αυτή, πες. Γιατί έχετε 12 μήνες. <laughs> Κλείσατε ένα χρόνο. Μία περιστροφή γύρω από τον ήλιο. Επομένως... Δεν το είχαμε σκεφτεί έτσι ακριβώ. <laughs> να, να τη μαθαίνει κανεί. Επομένω, ε, καλή περιστροφή λοιπόν και από τον ήλιο. Να σε καλά. Έχει Ευχαριστούμε πολύ με ό,τι και αν σημαίνει λοιπόν, αυτό. Α, αρχικά ήθελα να πω ότι ε, εγώ είμαι εραστέχνη αστρονόμο, που σημαίνει ότι δεν έχω σπουδάσει φυσικό. Κάνω εραστεχνική αστρονομία, ή αν θέλετε, κάνω αστρονομία παρατηρησιακά, επειδή το αγαπάω. Όχι επειδή δεν έχω... εγώ το αγαπάω. Ναι, δεν το κάνω επειδή θέλω να πω. Μισό λεπτό. Μισό, μισό, μισό. μισό. Και εμεί το αγαπάμε, ξέρετε. Εσεί είστε επιστήμονε. <laughs> Όλοι αγαπάμε. Δεν το κάνουμε Αλλά είμαστε τόσο διαφορετικοί. Ναι, ναι, όχι, θέλω να πω κάτι άλλο. Να ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ε, ο λόγο που το κάνω δεν είναι σε καμία περίπτωση επειδή σκέφτηκα βαθύτερα ότι θα με εκπολιτήσει, αν θέλετε. Απλά είναι μια βαθιά ριζωμένη αγάπη που έχω να κοιτάω τον νυχτερινό ουρανό. Απλά μου αρέσει. Τα υπόλοιπα είναι υποπροϊόντα. Δηλαδή, το αν θα ασχοληθώ παραπάνω ή αν θα κάνω κάτι περισσότερο επειδή εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει, ε, αν θέλετε, εξαρτάται από το κάθε άτομο. Δηλαδή, όλοι μπορούμε να απολαύσουμε την αστρονομία και α μην ξέρουμε αστροφυσική. Ναι, αλλά εσύ έχει μία πορεία 18 ετών, σωστά. Μάλιστα, ναι. Μαζί με μία ομάδα. Σωστά, δημιούργησα λοιπόν. Από ναι. όσο μαθαίνω τώρα, γιατί δεν τα λε, θα τα πω εγώ εμπειρικά, okay, okay. ταξιδεύετε σε διάφορα σημεία του κόσμου. Και μάλιστα αρκετέ φορέ, και, και αυτό έχει ενδιαφέρον, συνεργάζεστε με την επιστημονική κοινότητα. Άρα, έχει αξία να καταλάβουμε πέρα, το οποίο δεν το προσπερνώ καθόλου, αλλά πέρα από την προσωπική αγάπη και προφανώ το προσωπικό νιάξιμο, να το πω πάρα mm. πολύ απλά, του, του καθενό, ε, ω προ το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται, ε, ποιο είναι ακριβώ εκείνο το σημείο που δημιουργεί το πεδίο που μπορείτε να συνομιλήσετε με την επιστημονική κοινότητα. Ωραία. Ε, παραδοσιακά, ο ερασιτέχνης αστρονόμος κάνει ό,τι ένας αστρονόμος με τα δικά του μέσα, ακολουθώντας όμως την ε, αυστηρή επιστημονική μέθοδο. Άρα, πρέπει να μάθει μόνος του ή να του μάθει κάποιος πώς λειτουργεί αυτή η μέθοδος. Έτσι. Οπότε, ε, εγώ προσωπικά έχω φτιάξει ένα ρομποτικό αστεροσκοπείο με σκοπό να ανακαλύψω το Supernova. Για να μπορέσω να το κάνω αυτό, έπρεπε να, αυτό, να μάθω μόνος μου πώς γίνεται κάτι τέτοιο. Ε, δεν είμαι ο μόνος που το κάνει, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που το κάνει και με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος ε, κοπιάσει, αν θέλετε, για να εμβαθύνει σε ένα τέτοιο επίπεδο, μπορεί σχετικά εύκολα να συνεργαστεί και με επαγγελματίε αστρονόμους, κάτι που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, ούτως ή άλλως. Είναι αμφίδρομη η σχέση, δηλαδή, επαγγελματίων με αρασιτέχνες. Κρατώ την άγνωστη λέξη, Supernova. Και έρχομαι, Βασιλική και Κώστα, σε εσάς, ε, πριν έτσι μας πείτε λίγο περισσότερα πράγματα και πιο αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή, γιατί συμβαίνει κάτι πολύ σπουδαίο στην Κρήτη. Να σας ρωτήσω αν έχει τύχει εσείς, στη δική σας πορεία, στη δική σας έρευνα, να συνεργαστείτε με αρασιτέχνες αστρονόμους. Οκ. Okay. Στη, στην Κρήτη, όπως και σε όλη την Ελλάδα, ε, υπάρχει ένα σύλλογος, α, ονομάζεται Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας Κρήτης, ΣΦΑΚ, ε, ε, τους οποίους α, έχουμε προσεγγίσει και ε, με, με τον μεγάλο ενθουσιασμό που δείχνουν ε, πάντα οι ερασιτέχνες αστρονόμοι, αμέσως αγκάλιασαν αυτό που κάνουμε και είμαστε ήδη σε επαφή μαζί τους. Πιθανότατα κάποιοι μας βλέπουν κιόλας τώρα. Και θα, 
θα, θα, ένα, ένα μέρος α, ε, α, αυτών που προσπαθούμε να κάνουμε ε, θα στο, στο απότερο μέλλον ελπίζω ότι θα μπορέσει να το αναλάβει αυτή η κοινότητα η οποία αν και είναι μικρή α, είναι πάρα πολύ δυναμική. Α, ναι, λοιπόν, έχουμε ε, επαφή ήδη με ερασιτέχνες αστρονόμους και θα, ε, θα θέλαμε ε, να, να συναντήσουμε και περισσότερους. Ε, ε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχου, υπάρχει, υπάρχει θέση και α, δουλειά για όλους, εάν ενδιαφέρονται. Ε, αυτό που κάνουμε εμείς, βέβαια, είναι λίγο, λίγο διαφορετικό. Μπορεί να είναι λίγο πιο βαρετό, <coughs> γιατί δεν... Α, δεν παίρνουμε όμορφε φωτογραφίε, αλλά κάνουμε μετρήσει. Και αυτό είναι λίγο, α, είναι λίγο πιο ανιαρό μερικέ φορέ. Ε. Αλλά ε, κρύβεται κάτι πολύ σημαντικό πίσω από αυτέ τι μετρήσει. Ε. Και γι' αυτό ελπίζουμε ότι περισσότερο κόσμο θα διαφερθεί. Εξαιρετικά ενδιαφέρον, Βασιλική. Και εγώ να συμπληρώσω ότι είναι μια καταπληκτική συμβιωτική σχέση ανάμεσα στου αεραστέχνε και του επαγγελματίε αστρονόμου, γιατί. Α, Έχουμε, μοιραζόμαστε τον ίδιο ενθουσιασμό για τα άστρα, αλλά έχουμε μία λίγο διαφορετική σκοπιά σε αυτό τον ενθουσιασμό. Δηλαδή, ε, εμείς, μας ενθουσιάζει η καινούργια φυσική που μπορείς να μάθεις από αυτές τις παρατηρήσεις και οι εραστιτέχνες έχουν έναν φοβερό ενθουσιασμό για τις ίδιες τις παρατηρήσεις. Και σε συνεργασία, η μεν με τους δε, αλληλοτροφοδοτούμαστε, νομίζω, με τον αμοιβαίο μας ενθουσιασμό και το αποτέλεσμα είναι πολύ όμορφο και για τις δύο πλευρές αυτής της κοινότητας. Πολύ ωραία ακούγονται όλα αυτά και πολύ ωραίο επίσης είναι, πριν πάμε όλοι μαζί στην Κρήτη, ε, που έχουμε εσάς τους δύο, ένα παράδειγμα δύο νέων ανθρώπων, δύο νέων, δύο νέων Ελλήνων, δύο νέων Ελλήνων επιστημόνων που κανονικά ήθιστε να ακούμε ότι θα βρίσκονταν στο εξωτερικό και θα προχωρούσαν την έρευνά τους, την επιστήμη τους στο, στο εξωτερικό. Σας συναντάμε στη χώρα μας από το εξωτερικό. Α, έχετε κάνει και οι δύο σπουδές εδώ, αν θυμάμαι καλά, όμως συνεχίσατε για πολλά χρόνια στη συνέχεια στο Caltech, στο αντίστοιχο πολυτεχνείο, την Πολυτεχνική Σχολή της Καλιφόρνια. Είναι λοιπόν... Εξαιρετικά σημαντικό και εξίσου σημαντικό το γεγονός ότι είστε εδώ και μάλιστα δραστηριοποιείστε στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Θα ήθελα λοιπόν, λίγο πριν μεταφερθούμε εκεί, να, να μας πείτε δύο λόγια. Πώς σας βρίσκουμε εδώ και πώς έχουμε τη δυνατότητα έτσι να, να είμαστε όλοι μαζί. Ε, νομίζω ότι ε, πραγματικά, εάν σκεφτεί κανείς πώς οι Έλληνες υπάρχουν στο εξωτερικό και πας ένα-ένα για τους ρωτήσεις θα σε ενδιέφερε να γυρίσεις στην Ελλάδα εάν θα μπορούσες να συνεχίσεις να κάνεις εξίσου καλή δουλειά εκεί. Νομίζω ότι πάρα πολύ λίγοι θα πούν όχι. Έχουμε λίγο τον Οδυσσέα μέσα μας όλοι. Όλοι ζηλεύουμε την Ιθάκη. Αλλά υπάρχει αυτό το μεγάλο αν. Αν θα μπορούσα να συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου έτσι όπως την κάνω εδώ, να μπορούσα να την κάνω στην Ελλάδα. Το γεγονό λοιπόν ότι εμείς γυρίσαμε, επιστρέψαμε μετά από 13 χρόνια στην Αμερική και έναν χρόνο στη Γερμανία, επιστρέψαμε στην Κρήτη το 2012. Και ο λόγος γιατί έγινε αυτό ήταν γιατί πραγματικά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης βρήκαμε ένα περιβάλλον όπου θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να κάνουμε όπως το βλέπαμε τότε, εξίσου καλή δουλειά όπως κάναμε στην Αμερική. Λοιπόν, αυτή η εκτίμησή μας ήταν λάθος, πρέπει να πω. Γιατί τώρα, με το πλεονέκτημα των έξι χρόνων που μπορώ να κοιτάξω πίσω και να δω τι κάναμε, δεν είναι αλήθεια ότι κάναμε εξίσου καλή δουλειά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με την Αμερική. Κάναμε πολύ καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα από ό,τι κάναμε ποτέ στην Αμερική. Την καλύτερη δουλειά που κάναμε ποτέ την κάναμε εδώ. Και νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι λόγοι γι' αυτό. Ο πρώτος είναι ότι κάνεις την καλύτερη δουλειά σου εκεί που είσαι ευτυχισμένος. Και γιατί είναι κάτι που το κάνεις με το μυαλό σου. Και όσο λοιπόν πιο χαρούμενος είσαι, τόσο καλύτερα τα πας. Αλλά αυτό είναι το τελείως συναισθηματικό κομμάτι. Υπάρχουν και πρακτικά θέματα. Το ένα είναι ότι το περιβάλλον, το επιστημονικό περιβάλλον στην Κρήτη είναι εξαιρετικό. Από την άποψη ότι 
πρώτον, ε, έχουμε αυτό που λέμε παράγοντα νη τετράγωνο. Δεν είναι νη καλοί επιστήμονε στο Πανεπιστήμιο Κρήτη, αλλά είναι νη καλοί επιστήμονε που μιλάνε με του άλλου νη καλού επιστήμονε. Κάθε φορά λοιπόν που κάποιο ρίχνει μια ιδέα στο τραπέζι, όλοι ενδιαφέρονται. Πώ να συνεισφέρουμε, πώ να πούμε ακόμα μια καλή ιδέα για να προχωρήσει το project ακόμα περισσότερο. Και αυτό είναι πολύ όμορφο. Αντί να υπάρχει τριβή, υπάρχει συνεργασία. Και αυτό σπρώχνει τα πράγματα πάρα πολύ. Και το δεύτερο, βέβαια, είναι να υπάρχει χρηματοδότηση για να μπορεί να κάνει τη δουλειά σου. Να μπορεί να έχει μεταδιδακτορικού, να μπορεί να έχει φοιτητέ, να μπορεί να έχει όργανα. Και σε αυτό ήμασταν και τυχεροί. Δεν είναι προφανέ ότι αυτό συμβαίνει πάντα στην Ελλάδα. Δεν είναι προφανέ τίποτα από όλα όσα, όσα είπε και προσωπικά με συγκίνησε, αλλά μου έδωσε και δύναμη, Βασιλική. Και τώρα μιλάω κι εγώ ω μία. Ελληνίδα, εργαζόμενη, νέα σε αυτόν εδώ τον τόπο, όπως ο μέσος νέος και όχι μόνο Έλληνας σε αυτήν εδώ τη χώρα. Θέλω πριν να ακούσουμε περισσότερα για το Πασιφαέ, Κώστα, να μεταφερθούμε στην Κρήτη, εκεί όπως λέγαμε και νωρίτερα βρεθήκαμε για 24 ακριβώς ώρες και συγκεκριμένα στον Ψιλορίτη, στον, στο αστεροσκοπείο του Σκίνακα, μαζί με τη Βασιλική και τον Κώστα, εγώ, ο Πάνος και ο Χρήστος. Πάμε να δούμε εκεί, μαζί βέβαια με τους καθηγητές και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Παπαμαστοράκη και τον κύριο Κιλάφη που μας εξήγησαν και δύο η ώρα τη νύχτα ακόμα. Πάρα πολλά πράγματα γύρω από διάφορες απορίες που είχαμε της ε, επιστήμης αλλά και του πειράματος που πραγματοποιούν ε, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Ελάτε να παρακολουθήσουμε μαζί αυτή την εμπειρία που ζήσαμε εκεί και αμέσως μετά να καταλάβουμε και να δούμε ποιες είναι οι προοπτικές αυτού του πειράματος. Το σύμπαν στο παρελθόν ήταν μικρότερο, ήταν πυκνότερο και ήταν θερμότερο. Μπορούμε λοιπόν να το μελετήσουμε πώς έμοιαζε παλιά, γιατί όσο πιο μακριά κοιτάζουμε, τόσο πιο βαθιά στο παρελθόν κοιτάζουμε. Οι αστρονόμοι ανά τον κόσμο θα ήθελαν να ανοιχνεύσουν σήμα από τη δημιουργία του σύμπαντος. Το πείραμα Pacify είναι ένα πείραμα αστροφυσικής, το οποίο θα λάβει η χώρα εδώ στο Σκίνακα σε ένα μέρος του και στη Νότια Αφρική, στο Σάδερλαντ, το άλλο μέρος του. Και σκοπό έχει να μας αποκαλύψει για πρώτη φορά τις πρώτες στιγμές του σύμπαντος. Ο Σκίνακας βρίσκεται στην περιοχή του Φιλωρίτη, στην Κρήτη, σε ένα υψόμετρο 1750 μέτρα είναι μια εξαιρετική τοποθεσία για υψηγή ποιότητα αστρονομικέ παρατηρήσει. Η χαρτογράφηση του μαγνητικού πεδίου ήταν ανέκαθεν επιθυμία των αστρονόμων. Το Πασιφάι έχει σαν στόχο να βοηθήσει να ανακαλυφθούν τα βαρυτικά κύματα τα οποία δημιουργήθηκαν κατά την μεγάλη έκπληξη, το λεγόμενο Big Bang. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα, το οποίο αποδείχτηκε πιο περίπλοκο από ό,τι ε, είχε εκτιμηθεί αρχικά. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο χώρος ανάμεσα στα αστέρια, το διάστημα, έτσι όπως το ξέρουμε, δεν είναι ακριβώς κενό. Είναι γεμάτος με σωματίδια σκόνης. Αυτή η σκόνη όμως έχει μια διαφορά από τη σκόνη του δωματίου μας. Είναι πάρα πολύ ψυχρή και είναι και μαγνητισμένη που σημαίνει ότι εκπέμπει ακτινοβολία, η οποία είναι επίσης πολωμένη και είναι πολύ κοντά στις συχνότητες αυτής της ακτινοβολίας υποβάθρου που έρχεται από το πρώιμο σύμπαν. Ο Κώστας και η Βάσο δημοσίευσαν το 2015 μία εργασία όπου υπέδειξαν σε όλο τον κόσμο, στην διεθνή κοινότητα, ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορείτε να ανοιχνεύσετε το σήμα που ψάχνετε αν δεν αφαιρέσουμε όλα τα στρώματα της σκόνης. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν υπάρχει ένα πέπλο σκόνης ή πολλά. Αλλά τελικά υπάρχουν πολλά. 
πρέπει να αφαιρέσει την πρώτη κουρτίνα, τη δεύτερη κουρτίνα, την τρίτη κουρτίνα και κάθε μία ξεχωριστά. Και έχει κάθε μία τι δικέ τη ιδιότητε. Το πρόβλημα αυτό έγινε επιλύσιμο μόνο ε, τα τελευταία ε, δύο χρόνια, ας πούμε, με τη βοήθεια της διαστημικής αποστολής Γκάια της Ίζα. Ε, το Γκάια είναι μία αποστολή που στόχο έχει να χαρτογραφήσει και να υπολογίσει τις αποστάσεις των αστεριών από μας. Και έτσι, για πρώτη φορά, ανοίγει η τρίτη διάσταση, το βάθος του ουρανού. Ε, όσον αφορά τα αστέρια, βέβαια, όχι τη σκόνη ανάμεσά τους. Εκεί, λοιπόν, που έρχεται το Pacify να κάνει τη διαφορά είναι ότι θα μετρήσει την πόλωση αυτών των αστεριών και με αυτόν τον τρόπο θα αποκαλύψει τις ιδιότητες της σκόνης ανάμεσα στα αστέρια. Διότι η πόλωση των αστεριών οφείλεται στη σκόνη αυτή. Είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσεις φως που έρχεται από τη μεγάλη έκρηξη και φως που έρχεται από τη γαλαξιακή σκόνη. Μοιάζουν πάρα πολύ. Αναμειγνύονται ε? και αυτό που κάνει η σκόνη είναι δημιουργεί θόρυβο μέσα στον οποίο είναι κρυμμένο το σήμα από το αρχαίγωνο σύμπαν. Γιατί λοιπόν δεν μπόρεσε να το κάνει κανείς πριν και θα το κάνουμε εμείς τώρα. Ε, ο λόγος είναι διότι φτιάχνεται αυτή τη στιγμή ένα πολλοσύμετρο, αυτό το όργανο που θα χρησιμοποιήσουμε στη βάση του τηλεσκοπίου για να παρατηρήσουμε τα αστέρια του ουρανού και να χαρτογραφήσουμε το μαγνητικό πεδίο, αυτό κατασκευάζεται τώρα και δεν υπάρχει παρόμοιο στον κόσμο. Το πείραμα Pacify βασίζεται σε ένα πρωτοποριακό όργανο, ένα πολλοσύμετρο, το οποίο είναι το πιο ακριβές και το πιο ευαίσθητο που έχει υπάρξει ποτέ. Το πρόβλημα είναι ότι ένα τέτοιο όργανο είναι πάρα πολύ ακριβό. Και μόνο η κατασκευή του οργάνου αποτελεί ένα πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Υποστηρίζοντας τους δύο αυτούς ερευνητές, υποστηρίζαμε μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων. Επιβραβεύαμε την προσπάθεια των ανθρώπων που είχαν χτίσει το Ινστιτούτο, στο οποίο μπορέσανε αυτοί οι ερευνητές να έρθουν για να κάνουν έρευνα παγκόσμια εμβέλεια στην Ελλάδα. Καταλάβαμε ότι δημιουργούσαμε προοπτική για νέους ερευνητές που θα μαθαίνανε για το πείραμα Πασιφαΐ και αυτό θα λειτουργούσε σαν κίνητρο να έρθουν στην Κρήτη και να κάνουν την έρευνά τους εδώ πέρα. Εάν δεν υπήρχε η δωρεά του Ιδρύματος, το πείραμα θα γίνονταν αλλά δεν θα γίνονταν από εμά. Αυτό που έκανε λοιπόν η δωρεά ε, του Ιδρύματο είναι μας επέτρεψε να ε, κρατήσουμε ε, την ηγεσία αυτού του πειράματο. Έχουμε καλού Έλληνε αστρονόμου και αστροφυσικού και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Πρώτη φορά όμω η Ελλάδα ω αρχηγό ομάδα μπαίνει στο διεθνή στίβο για μια μεγάλη ανακάλυψη. Αυτό χαίρομαι πάρα πολύ ε, που θα γίνει εδώ στην Κρήτη. Τι να πω, πόσο χαιρόμαστε εμείς που όλο αυτό συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα και συμβαίνει και στην Κρήτη και συμβαίνει σε αυτό το πανεπιστήμιο που μιλήσατε και νωρίτερα αναφερθήκατε και στη σημασία και στο έργο αυτού του τμήματος. Οπότε έχει σημασία να δούμε και να κατανοήσουμε ε, ποιε είναι οι προοπτικές αυτού του πειράματος, όπως έλεγα νωρίτερα, πού ακριβώς βρίσκεστε αυτή τη στιγμή με αυτό το πείραμα, καθώς επίσης και τι σημαίνει το γεγονός ότι η Ελλάδα ε, έχει αυτό που λέμε τέλος πάντων την, την ηγεσία ε, αυτού του πειράματος, ηγείται αυτού του πειράματος σε μια σειρά από συνεργάτες και συνομιλητές ευρύτερα που έχει στην ευρύτερη μάλλον επιστημονική κοινότητα διεθνώς. Ναι, ε, πρώτα απ' όλα να, να ορίσω ποιο είναι το, ε, ποια είναι η συνεργασία. Ε, το Πασιφά είναι μια διεθνή συνεργασία ανάμεσα σε πέντε ιδρύματα ε, σε πέντε υπήρους. Uh, ε, το, ε, εμείς εδώ στην Κρήτη, uh, το Πανεπιστημίο Κρήτης δηλαδή και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, uh, το, το Καλτέξ στις Ηνωμένες Πολιτείες, uh, το IUCA, uh, Inter, uh, Inter University Center for Astronomy and Astrophysics, είναι ένα ερευνητικό κέντρο uh, στην Ινδία, uh, το Πανεπιστήμιο του Όσλο uh, στην Νορβηγία και το uh, Εθνικό Αστεροσκοπείο της Νότιας Αφρικής. Αυτή είναι η, αυτά είναι τα μέρη της συνεργασίας. Ξεκίνησε, όπως όλα τα πράγματα, σαν μία περιπέτεια. 
ε, και όπως όλες οι περιπέτειες είχε τα πάνω και τα κάτω της. Α, ε, η όλη υπόθεση ξεκίνησε το 2015 ε, με, με, μία, με μία δημοσίευση για την οποία μίλησε ο, ο Κιλάφης στο βίντεο. Α, ε, συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχει μία εξαιρετική ευκαιρία α, διότι ε, η επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με την α, μελέτη των πρώτων στιγμών της δημιουργίας του σύμπαντος α, ε, είχε παραβλέψει κάτι. Uh, και αυτό δεν ήταν επειδή αυτοί δεν είναι έξυπνοι άνθρωποι, δεν είναι ικανοί. Έτσι. Ο λόγος ε, έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι αυτό, είναι, ε, αυτό το μικρό πραγματάκι ε, είναι ε, α, λίγο πιο μακριά από την περιοχή α, όπου είναι ειδικοί, που έχουν την ειδικότητά τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Οι, οι, οι ομάδες δηλαδή που ασχολούνται με τα πειράματα που μελετάνε τις πρώτες στιγμές του σύμπαντος ε, είναι μερικές από τις καλύτερες ομάδες, έτσι, από τα καλύτερα ιδρύματα στον κόσμο γιατί αποτελεί φυσικά και την αιχμή του δόρατος στην έρευνα ε, αυτή τη στιγμή. Α, κυριολεκτικά έχουν επενδυθεί δισεκατομμύρια α, στο να μπορέσουν να ανοιχνευτούν αυτά τα βαρυτικά κύματα για τον οποίο ε, μιλάμε που έρχονται από τις πρώτες στιγμές του σύμπαντος. Α, και όπως καταλαβαίνετε είναι, είναι ένας στίβος. Είναι, 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 μια, α, ε, 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 είναι μια κούρσα. Ε, ε, και με το έπαθλο βέβαια να είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό ε, ε, τα καλύτερα μυαλά είναι, ασχολούνται με αυτό. Ε, όμως ε, ε, η περιοχή στην οποία... Ε, εξειδικεύονται, είναι λίγο μακριά ε, από την περιοχή που δημιουργεί το πρόβλημα. Ε, έτυχε, λοιπόν, ε, εμείς οι δύο να ε, ερχόμαστε από δύο διαφορετικές α, ε, επιστημονικές κοινότητες. Μέσα, βέβαια, στο ευρύτερο α, ε, πεδίο της αστροφυσικής, αλλά κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Η δικιά μου ειδικότητα είναι ε, στη φυσική του διαστρικού μέσου. Οτιδήποτε υπάρχει ανάμεσα στο, στα αστέρια. Τη βάσου ειδικότητα είναι η κοσμολογία. Δηλαδή, πιο κοντά σε, αυτά, σε αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά τα πειράματα που προσπαθούν να μελετήσουν τις πρώτες στιγμές του σύμπαντος. Η διαφορά είναι ότι ενώ αυτές οι δύο κοινότητες δεν πολύ μιλάνε μεταξύ τους, δεν πηγαίνει δηλαδή ο ένας στα συνέδρια του άλλου, ε, 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 εμείς ζούμε στο ίδιο σπίτι. <laughs> Οπότε, ε, ε, α, αυτό μας έδωσε μία... Το λένε, ένα, ένα προτέρημα ε, ε, και έτυχε να έρθει όλο αυτό το πεδίο σε εμά. Ε, έκατσε λοιπόν στην αγκαλιά μα, είδαμε την α, ευκαιρία και θελήσαμε να την αρπάξουμε. Βέβαια, να αρπάξει την ευκαιρία είναι, ένα, είναι μια κουβέντα. Έτσι. Α, ε, αυτό που κάνει όμω τη διαφορά, αυτό που έκανε τη διαφορά και τώρα είμαστε σε θέση να λέμε ότι έχουμε ένα ε, διεθνέ πείραμα, μια συνεργασία. Ε, μεσαίου μεγέθους, δεν είναι, δεν είναι από αυτές που βάζουν δορυφόρους σε τροχιά, έτσι, δεν είναι τέτοιου είδους α, α, σε μέγεθος, αλλά είναι μία αξιοσέβαστη ε, μεσαίου μεγέθους α, συνεργασία, επιστημονικό πείραμα. Α, ο λόγος λοιπόν που τώρα είμαστε στην άλλη όχθη και τα έχουμε καταφέρει και λέμε το κάνουμε κτλ. Ε, έχει να κάνει α, με μία, μία σειρά από συγκυρίες, οι οποίες όμως δεν νομίζω ότι είναι, ήταν εντελώ τυχαίες. Uh, το ένα έχει να κάνει με την uh, τρομερή υποστήριξη που έχουμε από όλους τους συναδέρφους στο Τμήμα Φυσικής uh, στο Πανεπιστημίο Κρήτης. Uh, ο καθένας από το, από, τη δικιά του, από το δικό του πόστο, ε, όλοι έβαλαν το χέρι τους για να το κάνουν αυτό δυνατό σήμερα. Uh, το, άλλο είναι, το, το άλλο κομβικό γεγονός, ε, ε, διότι όπως καταλαβαίνετε όταν, υπάρχει, όταν η ιδέα βγει, και όπως είπαμε και πιο πριν, όταν κάνουμε έρευνα, δεν την κάνουμε για τον εαυτό μας, την κάνουμε για, να, για λογαριασμό της ανθρωπότητας. Και γι' αυτό δημοσιεύεται. Έτσι, άμα δεν δημοσιεύσεις τα αποτελέσματά σου, είναι σαν να μην, μην, τα, μην έκανες τίποτα. Από τη στιγμή όμως που τα δημοσιεύεις, τότε είναι εκτίση όλων. Και τότε όλοι είναι, είναι στο, στην κούρσα. Άρα, λοιπόν, είχαμε, είχαμε ανταγωνισμό. Ε, το άλλο κομβικό λοιπόν, σημείο είναι ότι το, η δωρεά του Ιδρύματος ε, μας επέτρεψε να βγούμε μπροστά από τον ανταγωνισμό. 
Έτσι. Και ενώ ε, και η αλήθεια είναι μερικοί από του συνεργάτε μα τώρα ε, ήταν, ε, ξεκίνησαν σαν ανταγωνιστέ μα. Αλλά τώρα, βέβαια, έτσι, από τη στιγμή που α, ε, μπορέσαμε και α, αποκτήσαμε τα μέσα να το κάνουμε, είμαστε πλέον α, στην ίδια πλευρά, στην ίδια όχθη ε, και το κάνουμε μαζί. Αντιμετωπίσατε, ε, κατά τη διάρκεια όλης αυτής της πορείας μέχρι, μέχρι εδώ, αντιμετωπίσατε κάποια στιγμή ε, μία ενδεχόμενη δυσπιστία ή αμφιβολία, ακριβώς επειδή υπερασπιστήκατε ως έδρα, να το πω πάρα πολύ απλά, αυτού του πειράματος στην Ελλάδα. Α, δεν ήταν εύκολο, ε, ούτε αυτονόητο. Ε, και όπως καταλαβαίνετε, η επιστήμη γίνεται από ανθρώπους. Και οι άνθρωποι ε, έχουν την ανθρώπινη φύση, ε, άσχετα αν είναι επιστήμονες ή καλλιτέχνες ή α, πολεμιστές. Ε, α, ο ανταγωνισμός ειδικά ανάμεσα σε έξυπνους ανθρώπους, φέρνει μία σειρά από, από παγίδες. Δεν ήταν, δεν ήταν απλό, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα καταφέραμε. Αυτή τη στιγμή το πείραμα έχει μία πάρα πολύ ισχυρή χρηματοδότηση διεθνώς. Όλοι οι συνεργάτες μας έχουν αποκτήσει χρηματοδότηση από τους φορείς της χώρας τους ή α, διεθνείς φορείς. Ε, εμείς δεν έχουμε χρηματοδότηση από το ελληνικό δημόσιο, αλλά έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, συνολικά, το πείραμα ε, έχει, ε, έχει ένα budget που έρχεται γύρω στα 7 εκατομμύρια δολάρια. Ε, γι' αυτό λέω, είμαστε μεσαίου μεγέθους πείραμα. Α, οπότε, ε, δυναμικά, έτσι προχωράμε. Το πού βρισκόμαστε τώρα, ε, μπορώ να, ε, να σας πω τα τελευταία, ας πούμε, ε, είναι ότι ε, τα, τα δύο όργανα, έχουμε δύο όργανα τα οποία φτιάχνουμε, ναι. όχι ένα. Ε, το ένα θα τοποθετηθεί στο Σκίνακα, στην Κρήτη, στο τηλεσκόπιο που είδατε στο βίντεο, και το άλλο σε ένα αντίστοιχο, ε, περίπου ίδιου μεγέθους τηλεσκόπιο, α, στο Σάδερλαντ, στη Νότια Αφρική. Και τα δύο τηλεσκόπια, περίπου... Ε, το, το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους, ε, αν όχι το 100% του χρόνου τους, ε, θα πηγαίνει στο, α, στη, χατο, στη χαρτογράφηση αυτή του ουρανού, α, στην ιδιότητα αυτή που λέμε πόλωση. Μπορούμε να γυρίσουμε σε αυτό αργότερα. Ακούσαμε τη λέξη πόλωση πολλές φορές. Α, ε, το σημείο λοιπόν που βρισκόμαστε τώρα είναι ότι ε, η συνεργασία έχει μεγαλώσει. Ε, έχουμε... Ε, Έχουμε πλέον την αναγκαία χρηματοδότηση να προχωρήσουμε και ε, τα δύο όργανα κατασκευάζονται, ε, τώρα που μιλάμε, στο εργαστήριο, σε ένα εξειδικευμένο εργαστήριο στην Ινδία, αυτό το Αιούκα που είπα πριν. Α, ε, το νότιο α, ε, όργανο είναι λίγο πιο μπροστά ε, στην κατασκευή του από ότι το βόρειο που θα έρθει σε εμά, αλλά όχι πάρα πολύ. Και ε, εάν όλα πάνε καλά, ελπίζουμε ότι θα έχουμε τα όργανα στο, στον ουρανό στα εγκατεστημένα και να δουλεύουν ε, του χρόνου. Μάλιστα. Του χρόνου μετά το καλοκαίρι. Βασιλική. Με κάλυψε ο συνάδελφο. Τα, τα είπε πολύ καλά. <laughs> ε, εγώ να συμπληρώσω ότι ε, ε, αυτό που μα έδωσε στην αρχή ε, πρώτον το την εξειδίκευση στην, σε αυτή την ιδιότητα, την πόλωση, και δεύτερον, ένα μικρό πόδι μπροστά από τον ανταγωνισμό, ήταν ότι το Pacify δεν είναι το πρώτο πείραμα πολλοσυμμετρίας που τρέχει στην Κρήτη. Από το 2013 τρέχει το πείραμα Robopol, που ήταν μάλιστα και ένας κρίσιμος παράγοντας στην αποφασή μας να επιστρέψουμε στην Ελλάδα, με ένα πολλοσύμετρο επίσης πρωτοποριακό και πάρα πολύ ευαίσθητο, το οποίο επίσης κατασκευάστηκε στο ίδιο εργαστήριο στην Ινδία. Άρα λοιπόν αυτό το εργαστήριο είναι συνεργάτες μας εδώ και καιρό και έχουμε την εμπιστοσύνη ότι θα κάνουν αυτό που χρειάζεται για να α, πάρουμε μετρήσεις όπως τις θέλουμε για να κάνουμε αυτή την α, πολύ ευαίσθητη χαρτογράφηση. Και α, το Robopol πρώτον λοιπόν μας έδωσε την ευκαιρία να αποκτήσουμε αυτή την εξειδίκευση στην πολλοσυμμετρία, αλλά και όταν ανακαλύψαμε α, αυτό το φαινόμενο 
το 2015 το πρόβλημα στη μελέτη των πρώτων στιγμών του σύμπαντο, ξέραμε και πώ να το λύσουμε. Δεν βγήκαμε λοιπόν να πούμε στην επιστημονική κοινότητα, Ω, αυτό το καταπληκτικό πείραμα που θέλετε να κάνετε και επενδύετε δισεκατομμύρια σε αυτό, δεν γίνεται. Αλλά μπορούσαμε να πούμε, αυτό που θέλετε να κάνετε, δεν γίνεται όπω το πάτε, αλλά αν είχαμε ένα καταπληκτικό πολλοσύμετρο, έτσι θα λυνόταν το πρόβλημα. Εκεί λοιπόν είχαμε ήδη ένα, ένα μικρό προβάδισμα. Αλλά από τη στιγμή που το λε και έτσι θα λυθεί, χρειάζεσαι ένα πολλοσύμετρο, όλοι μπορούν να κατασκευάσουν ένα πολύ ευαίσθητο πολλοσύμετρο. Η κούρσα είναι πλέον ανοιχτή. Και αυτό ήταν το κρίσιμο σημείο στο οποίο έπρεπε να αρχίσουμε την κατασκευή άμεσα για να διατηρήσουμε το προβάδισμά μας και αυτό ήταν που έκανε η δωρεά για μας. Σας ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω σε όλους και όλες, είτε είστε εδώ, είτε είστε εκεί, είτε είστε παρά εκεί, γιατί είμαστε σε πάρα πολλά σημεία. Υπενθυμίζω ότι είμαστε εδώ, είμαστε στις Πρέσπες, είμαστε στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο Κέντρο Επισκεπτών, είμαστε στα σχολεία της Αθήνας, είμαστε στο σχολείο της Θεσσαλονίκης. Όλοι όμως, όσοι μας παρακολουθείτε από πουδήποτε και αν μας παρακολουθείτε μέσω του live streaming, μπορείτε να στείλετε τα ερωτήματά σας, ειδικά ακούγοντα όλους τους προσκεκλημένους ομιλητές που είναι σήμερα εδώ κοντά μας, στο SNF Or, κάθετος questions, ώστε στο τέλο να μπορέσουμε να, να του ρωτήσουμε και να μάθουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μπορούμε σήμερα που σα έχουμε εδώ συγκεντρωμένου. Είσαι έτοιμη, Αναστασία. Είμαι, γιατί. Ε, 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 <laughs> Πάμε μέχρι την παλιά σου γειτονιά. Πολύ ευχαριστώ. Να δούμε τι κάνουν εκεί, καταρχά. Πάμε να του συναντήσουμε. Για πάμε να τους δούμε και να τους ακούσουμε στο Κέντρο Επισκεπτών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Λόφων Ινφών στο Θησίο, γιατί εκεί μας περιμένουν, μας παρακολουθούν, φαντάζομαι, περιμένουμε να δω τι θα μας πούν. Νάτι, Νάτι, ο Πάνος, βλέπω τον Πάνο, Πάνο καλησπέρα αν μας ακούς. Ο Πάνος ο Παπούλιας είναι εκεί μαζί με τον κόσμο που έχει, που έχει έρθει. Ο, ο Πάνος είναι ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος ε, Προγραμμάτων και Στρατηγικής του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Είναι ο Πάνος που σας έλεγα νωρίτερα ότι ταξιδέψαμε μαζί στην Κρήτη και γνωρίσαμε όλα όσα είδατε νωρίτερα και είδαμε και εμείς μαζί σας στο βίντεο. Πάνο, πώς είστε. Καλησπέρα από εμά εδώ πέρα στο λόγο των Ινφών. Ε, καλησπέρα στου καλεσμένου, σε σένα, Άννα, στου καλεσμένου σου, σε όλου του φίλου μα που είναι εκεί πέρα μαζί σου, στου φίλου μα που κάναν τον κόπο να ανέβουν το λόγο των Ινφών και να είναι εδώ πέρα μαζί σα, και σε όλου του φίλου μα που είναι στα σχολεία ε, ανά την ελληνική επικράτεια. Ε, 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 Εμεί ακούμε με ιδιαίτερη χαρά τη συζήτηση που κάνετε, διότι η συζήτηση που κάνετε έχει θεματολογία. Ε, πράγματα που έχουν να κάνουν με το υλικό των ονείρων. Έτσι. Δηλαδή, ε, όταν ρωτάς τα παιδιά τι θέλουν να γίνουν, σου λένε αστροναύτες, πυροσβέστες, αστρονόμοι, τέτοια πράγματα. Και εδώ πέρα μιλάμε με ανθρώπους οι οποίοι ε, ζουν ε, κάνοντας πράξη αυτό το, το παιδικό όνειρο για πολλούς. Ε, αλλά η συζήτησή σας μας γεμίζει και με αισιοδοξία, διότι δεν είναι απλά ένα άπιαστο όνειρο. Δεν, ε, ο Κώστας και η Βασιλική δεν είναι θεροβατούν, δηλαδή κάνουν δουλειά η οποία έχει πολύ απτά αποτελέσματα στην επιστημονική κοινότητα του πεδίου τους. Ε, όταν εμείς δεχθήκαμε στο Ίδρυμα την αίτησή τους, ε, η αίτηση αυτή αποτελούσε και για μας μια πρόκληση. Πώς μπορείς να κατανοήσεις τις προοπτικές μιας εξαιρετικά πολύπλοκη έρευνα και πώς αυτή η έρευνα θα μπορούσε να έχει ένα αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο. Ε, Κατά κάποιο τρόπο πήραμε όλα τα στοιχεία που έπρεπε να πάρουμε, μιλήσαμε μαζί τους, αλλά η ειδοποιώς διαφορά για μας ήταν ότι όταν τους επισκεφτήκαμε, ε, μας έβαλαν στο γραφείο τους η, η, ο, ο κύριος Κιλάφης και ο κύριος Παπαμαστοράκης, που είναι ε, η, η αρχαιότερη στο, στο Ινστιτούτο που υποστηρίξαμε, για να μας πούνε ότι ο Κώστας και η Βασιλική είναι οι άνθρωποι που πραγματικά θα πάνε το Ινστιτούτο ένα βήμα παραπέρα. Και όταν βγήκαμε από αυτή τη συνάντηση, μετά ο Κώστας και η Βασιλική μας βάλανε στο δικό του το γραφείο και βγάλανε εκτός όλους τους άλλους για να μας πούνε ότι το μέλλον του Ινστιτούτου είναι οι φοιτητέ του. Και πώς με την υποστρίξη που θα τους δίναμε θα μπορούσαν να μεγαλώσουν αυτή τη βάση των φοιτητών και έτσι να μακροημερεύσει το Ινστιτούτο. Όταν πήγαμε στο Σκίνακα και γνωρίσαμε τους φοιτητέ τους που κάνουν την, την έρευνα στο αστροσκοπείο, οι φοιτητέ μας λέγανε για τη σημαντική πόσο σημαντική είναι η τεχνολογία και η τεχνική που υποστηρίζουν τη δουλειά τους στο αστροσκοπείο. Και όταν μιλήσαμε με τους τεχνικούς, 
μα μίλησαν για τα εργαλεία και για του ανθρώπου που είχαν φτιάξει το αστροσκοπείο, που ήταν ο κ. Κιλάφη και ο κ. Παπαμαστοράκη. Ε, νομίζω ε, είναι ο πιο όμορφο κύκλο όλη, όλη αυτή η σειρά των γεγονότων. Ξεπερνά από περιγράφεις. την επιστημονική αριστεία. Αυτή έχει να κάνει με τον τρόπο που οι άνθρωποι δουλεύουν σε συνεργασία ε, ε, και έχει να κάνει με ανθρώπου οι οποίοι. Ε, βλέπουν ένα στον άλλο ε, ε, σαν, πώς, σαν ανθρώπους που ο ένας θα βοηθά τον άλλο για να πηγαίνουν μπροστά. Δεν είναι τυχαίο ότι ε, ένας από τους φοιτητές του, του Ινστιτούτου είναι τώρα στην Ιδία και μαθαίνει τις βασικές παραδοχές ε, κατασκευής και συντήρησης του, του μηχανήματος το οποίο θα κατασταθεί στο σκήνα. Άρα μιλάμε για μια προσπάθεια που είναι ανοιχτή προς τα έξω. Δεν, δεν, ε, ε, κοιτά προς τα μέσα και αυτό κάνει την προσπάθειά τους ε, εξαιρετικά σημαντική. Ε, ακριβώς αυτό όμως είδαμε και στο Εθνικό Αστροσκοπείο, που είναι ο, ο έτρος οργανισμός στο κομμάτι της, του πεδίου της αστρονομίας που έχουμε υποστηρίξει, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την ε, υποστήριξη νέων ερευνητών στην Ελλάδα. Ε, είναι εντυπωσιακό πως πληθώρα πληροφοριών που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά, στην καθημερινότητά μας στην Ελλάδα προέρχεται από δουλειά που κάνουν εδώ πέρα οι άνθρωποι του Εθνικού Αστροσκοπείου. Ε, Ω εκ τούτου, βλέπει κάποιο και την ε, απτή ανάγκη τη υποστήριξη τη έρευνα ε, στην Ελλάδα και τη αριστεία, διότι η έρευνα και η αριστεία έχουν άμεσο αντίκτυπο στον τρόπο που ε, κατανοούμε το περιβάλλον μα ή και που ε, ζούμε την καθημερινότητά μα. Πολλά από τα στοιχεία που ο κόσμο βλέπει σε site όπω το meto.gr, πολλά στοιχεία τα οποία οι υπηρεσίε χρησιμοποιούν αναφορικά με καιρικά φαινόμενα, προέρχονται από ε, πληροφορίες του Εθνικού Αστροσκοπίου. Στο Εθνικό Αστροσκοπείο, όταν μιλήσαμε μαζί τους, πάλι ε, μιλήσαμε με μια ομάδα ανθρώπων, ε, γνωρίσαμε ε, με τεδακτορικούς φοιτητές, οι οποίοι δουλεύουν πάνω σε όλα αυτά που προείπα. Άρα και στις δύο περιπτώσεις μιλούμε για ομάδες που συνεργάζονται άριστα μεταξύ τους. Ε, θέλω να τελειώσω λέγοντα ότι όλοι μα εδώ πέρα κατανοούμε τη σημασία τη εκλαήκευση τη επιστήμη, που ήταν και το σημείο από το οποίο άρχισε η συζήτησή σα. Και γι' αυτό το λόγο, ε, καθώ και για το γεγονό ότι το Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο είναι ένα ίδρυμα με διεθνή παρουσία, έχουμε υποστηρίσει το First Light Pavilion στο Πανεπιστήμιο του Μάντζεστερ. Ε, αυτό είναι ένα παβίλιο το οποίο έχει σαν στόχο να φέρει σε επαφή μικρά παιδιά και που αποτελούν τους επιστήμονες του μέλλοντος με το αντικείμενο του, των μελλοντικών τους σπουδών. Ε, στόχος τους είναι, σε κάποια χρόνια από σήμερα, πολλά από τα παιδιά που θα γίνουν το σχολείο να θέλουν να ενασχοληθούν με την αστρονομία. Ε, και απλά ήθελα να το αναφέρω σαν ένα, ένα παράδειγμα υποστήριξης της εκλαήκευσης της επιστήμης, που και εμείς πιστεύουμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντική. Όλα αυτά ε, που ανέφερα στο κομμάτι της Ελλάδος, είναι μέρος της πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, κομμάτι της οποίας έχει να κάνει με την προώθηση της επιστήμης στα πλαίσια νέων ανθρώπων για να αποφευχθεί το brain drain. Και ο Κώστας και η Βασιλική είναι ένα λαμπρό παράδειγμα το πώς αυτή η πρωτοβουλία φέρνει αποτελέσματα. Πάνω σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε ξαναβρούμε και πάλι. Στη... Να σε ρωτήσω κάτι. Ξέρω ότι έχουμε μια πολύ μικρή καθυστέρηση και βεβαίω ακούτε και ακούμε και εμεί τον ήχο, γιατί μα ακούν και εκεί όλοι όσοι βρίσκονται στο κέντρο επισκεπτών στο θησίο. Ξέρει τι είναι το Σούπερ Νόβα, μήπω εσύ. Ξέρει τι είναι το Μόνο από ταινίε επιστημονική φαντασία. Ο, ο τρόπο με τον οποίο αξιολογούμε τι αιτήσει που δεχόμαστε ε, δεν βασίζεται πάντα στην γνώση που έχουμε εμεί, βασίζεται στο να μπορούμε να βάζουμε τα δεδομένα ε, και να χαρτογραφούμε την κατάσταση και να μιλούμε με ανθρώπου που έχουν αυτή τη γνώση για να μα ε, πληροφορήσουν σχετικά. Άρα, ε, μπορώ να σα πω πώ ε, στο Star Trek αντιμετωπίσανε κάποια. Σουπερνόβα, αλλά δεν μπορώ να σα πω ότι είναι το Σουπερνόβα. Έχουμε τον Κωνσταντίνο Εμμανουηλίδη, οπότε ελπίζω τώρα, τόση ώρα μετά, να μου λύσει αυτή την απορία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι είναι και ο Θανάσης ο Τσιμπίδα από το Κέντρο Επισκεπτών, το Αστεροσκοπείο Αστροφυσικό, εκεί μαζί σα. Στην επόμενη σύνδεση που θα κάνουμε, θα μιλήσουμε μαζί του για να ακούσουμε και τα ερωτήματα που περιμένουμε να συγκεντρώσετε και από τον κόσμο που βρίσκονται μαζί σα. Σα ευχαριστούμε πολύ προ το παρόν. Τα λέμε και πάλι στη συνέχεια. Ωραία, παίρνω τη σκητά, λοιπόν. Απλά, κατανοητά.
και συγκεκριμένα. Γι' αυτό είμαστε εμεί οι ερασιτέχνε αστρονόμοι εδώ πέρα, να τα πούμε απλά. Α, έχουμε κάποιε εικόνε που θα μπορούσαμε να δείξουμε, αν θέλουμε, γιατί εκεί θα δείξουμε και Supernova. Ωραία. Α, τι είναι τα Supernova και γιατί ψάχνει κανεί Supernova. Α, είπαμε στην αρχή ότι όλοι μα, ή ένα από του λόγου που ασχολούμαστε με την αστρονομία, είναι για να βρούμε από πού ήρθαμε και γιατί βρισκόμαστε εδώ πέρα. Στην πορεία, λοιπόν, και των δικών μου, των δικών, των δικών μου ερωτημάτων για αυτό το κομμάτι του γιατί είμαστε εδώ ή πώς ήρθαμε εδώ, κατέληξα να ψάχνω σε ένα σημείο, μάλλον πολύ απίθανο, εκεί που πεθαίνουν κάποια αστέρια. Δηλαδή, εκεί που υπάρχει η απόλυτη καταστροφή... Α, εδώ τι βλέπουμε. Εδώ βλέπουμε το όνειρο του κάθε, φαντάζομαι, ε, πιτσιρικά, το παιδί που κοιτάζει τα άστρα. Το παιδί αυτό είμαι εγώ ε, και ένας από τους λόγους που κάνω φωτογραφία νυχτερινού ουρανού είναι ότι είναι ένας θαυμάσιος τρόπος, χωρίς καμία προηγούμενη γνώση, να επικοινωνήσεις στον κόσμο τον νυχτερινό ουρανό. Είναι πραγματική αυτή η φωτογραφία, δεν είναι μοντάζ. Δεν έχει επεξεργασία. Όχι, καμία. Είναι πραγματική φωτογραφία. Όπως βγαίνει μέσα δεν από την κάμερα. Δεν έχει επεξεργασία. Όχι, δεν έχει επεξεργασία. Όλοι που ρώτησα. <laughs> Λοιπόν, οπότε ήθελα να ξεκινήσω με αυτή την εικόνα του ότι ε, τελικά οι απαντήσεις στα ερωτήματα, τα πολύ θεμελιώδη ερωτήματα για, για κάθε προσωπικότητα, για κάθε άτομο, προέρχονται από εκεί ψηλά. Αλλά το εκεί ψηλά είναι και το εδώ μέσα. Δεν υπάρχει διαχωρισμός, δηλαδή, το ένα του ουρανού με το τι υπάρχει μέσα μας. Είναι γύρω μας και μέσα μας το σύμπαν. Λοιπόν, οπότε... Ε, Ψάχνοντα λοιπόν και εγώ εμπνευσμένο από τον νυχτερινό ουρανό να βρω τι πηγέ των απαντήσεων, κατέληξα να ψάχνω για υπερκενοφανεί εκρήξει. Στα ελληνικά λοιπόν τα supernova είναι υπερκενοφανεί εκρήξει. Λοιπόν, α, για να το καταφέρω αυτό, ε, έφτιαξα ένα ρομποτικό αστεροσκοπείο, το οποίο μου έδινε τόσα πολλά δεδομένα που δεν μπορούσα μόνο μου να τα επεξεργαστώ. Οπότε δημιουργήθηκε μια καταπληκτική ιδέα του πολίτη αστρονόμου. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι ότι άνθρωποι ανά την γη, στην Ελλάδα μέσω του ομίλου φίλων αστρονομίας και άλλων ομίλων, αλλά και ανά την γη, ε, παίρνουν δεδομένα μέσω ίντερνετ από το αστεροσκοπείο, αυτό γίνεται αυτόματα, αναλύουν τα δεδομένα με σκοπό να βρούμε νέε εκρήξεις, όπως αυτή που βλέπετε στο σημαδάκι εκεί πέρα. Αυτό το σημαδάκι είναι μια τόσο ισχυρή έκρηξη, η οποία κατά μία έννοια μπορεί να ξεπεράσει σε φωτεινότητα τον ίδιο το γαλαξία στον οποίο συμβαίνει. Είναι λοιπόν ένα από τα πιο βία, αν όχι το πιο βίαιο φαινόμενο, που μπορεί να παρατηρηθεί στο σύμπαν. Λοιπόν, ε, αυτή, είναι, αυτή είναι η πρώτη ανακάλυψη που κάναμε και θέλω να τονίσω εδώ ότι με αυτόν τον τρόπο που δουλέψαμε, ομαδικά ε, και αυτόματα, δηλαδή με αρκετά εξελιγμένους αλγόριθμους, καταφέραμε να είμαστε στην Ελλάδα οι πρώτοι Έλληνες που ανακαλύπτουν κάποιο καινούργιο αντικείμενο στον ουρανό. Στην Ελλάδα, με, ελληνικό, με ελληνική τεχνογνωσία. Το τονίζω αυτό. Μας πήρε 15 χρόνια συνεχόμενης προσπάθειας για να ανακαλύψουμε τα αντικείμενα που βλέπετε. Μάλιστα, το αντικείμενο που βλέπετε ε, παρατηρήθηκε, στην, μάλλον ξεκίνησε ή συνέβη, όταν εδώ πέρα στη γη υπήρχαν δινόσαυροι. 300 εκατομμύρια έτσι φωτός πριν. Έτσι, για να πάρουμε και μια ιδέα της κλίμακας, του τι βλέπουμε, ας πούμε. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, ε, πετύχαμε και να εμπνεύσουμε κόσμο να καθίσει σοβαρά και να ψάξει μέσα σε εικόνες. Αυτό είναι το αστεροσκοπείο. Βλέπετε τα τηλεσκόπια τα οποία δουλεύουν αυτόματα. Είναι ερασιτεχνικός εξοπλισμός, αυτοχρηματοδοτούμενος. Οπότε κάνουμε ό,τι μπορούμε. Παρ' όλα αυτά... Συ, συγγνώμη, ναι. συγγνώμη, γιατί μην το προσπεράσουμε. Οικονομικά και όχι μόνο. Ε, ε, το ανέλαβα είναι εγώ. Είναι πολύ δύσκολο. Θέλω να πω. Ναι. Μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα, μπορεί να ανήκει κάπου ο, ο ερασιτέχνη αστρονόμο ώστε να υποστηριχθεί, εν προκειμένου οικονομικά. Ναι, και έχει συμβεί στο παρελθόν σε άλλε χώρε. Μπορεί να συμβεί και στην Ελλάδα. Ε, προσωπικά δεν το έχω ψάξει, διότι ήθελα πάντα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να ανακαλύψουμε. Και αυτό ήταν που με έκαιγε, αν θέλετε, α, και για να καταφέρουμε να έχουμε ας πούμε, κάποιες ανακαλύψεις. Οπότε, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αυτό που ανακαλύπτουμε εκείνη τη στιγμή, μάλλον εκείνη τη στιγμή που συμβαίνει, δημιουργεί, αν θέλετε, όλα τα βαρύτερα μέταλλα πέραν του σιδήρου α, 
τα οποία είναι απόλυτα απαραίτητα για τη ζωή όπως την ξέρουμε στο σώμα μας. Άρα έχουμε ενδείξεις, ή αν θέλετε απόλυτες ενδείξεις, και όχι μόνο με τα supernova, αλλά και με τα kilonova, τα οποία ανακαλύφθηκαν μετά την ανακάλυψη των βαρυτικών κυμάτων πριν περίπου ένα έτος. Οπότε έχουμε πλέον όλο το πλαίσιο του να, να ξέρουμε ποιοι είναι, ποια είναι, ποιοι είναι οι θεμελιώδεις λύθοι, οι οποίοι απαρτίζουν, αν θέλετε, το σώμα μας. Οπότε, μόλις απαντήσαμε στο από ποιο υλικό είμαστε φτιαγμένοι, όπως είπε και ο κύριος Σιμόπουλος, από την αστερόσκονη. Αυτή είναι η αστερόσκονη και δημιουργείται στις εκρήξεις των Supernova, αν θέλετε. Μία δεύτερη πληροφορία που πρέπει να το πούμε είναι εξαιτία των Supernova ή των υπερκαινοφανών, γνωρίζουμε σχεδόν πάρα πολύ καλά την, ε, αν θέλετε, την ηλικία του σύμπαντο ή την διάσταση του σύμπαντο. Ε, και γνωρίζουμε επίσης ότι το σύμπαν επιταχύνεται, την επιταχυνόμενη διαστολή. Αυτές οι παρατηρήσεις υπερκαινοφανών και ένας λόγος για τους οποίους και οι αρασιτέχνες ψάχνουν για υπερκαινοφανείς είναι για να συνεισφέρουν ο καθένας το δικό του λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια όσον αφορά τα Supernova. Μισό λεπτό τώρα, διότι αυτή η εικόνα που βλέπετε είναι ιστορική και πρέπει να πάμε εδώ, από μπο... τα Supernova... Μπορούμε να μείνουμε λίγο εδώ. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα... Ε, εκτός από, τις, από την έρευνά μου για υπερκαινοφανείς, ε, παίρνω μέρος ε, σε μια διεθνή ομάδα με έδρα το Πανεπιστήμιο της Χαβάη, όσον αφορά τις ηλιακές παρατηρήσεις και συγκεκριμένα τις παρατηρήσεις του ηλιακού στέματος κατά τη διάρκεια ολικών εκλήψεων ηλίου. Έχω παρατηρήσει εννέα ολικές ηλιακές εκλήψεις και είχα την τύχη και την χαρά να παρατηρήσω δύο πολύ σημαντικέ εκλήψει το 2012 στην Αυστραλία και το 2013 στην Καμπόν τη Αφρική, οι οποίε ήταν στο ηλιακό μέγιστο. Πάμε μία εικόνα πίσω λίγο, να δείτε αυτό που λέμε Μαργαρίτα. Άμα δείτε το ηλιακό στέμα εδώ πέρα, βλέπετε πάρα πολλά μικρά ημικύκλια, να το πούμε έτσι. Ε, επειδή έχουμε φοβερή ηλιακή δραστηριότητα εκείνη την περίοδο, καταφέραμε να παρατηρήσουμε φαινόμενα που συμβαίνουν πολύ πιο γρήγορα, να το πω έτσι απλά, από ό,τι φανταζόμασταν μέχρι αυτή την εικόνα. Και τώρα πάμε στην επόμενη εικόνα, να δείτε λίγο, αυτή είναι το 12, αυτή είναι το 13, πάλι κοντά στο ηλιακό μέγιστο, όπου για πρώτη φορά καταγράψαμε σε ηλιακή έκλειψη δύο ηλιακές καταιγίδε να φεύγουν από το ηλιακό στέμα προς το διάστημα. Φανταστείτε ότι επάνω δεξιά, αν αυτή η καταιγίδα ήταν στραμμένη προς τα εμάς, θα είχαμε ξεχάσει GPS, κινητά τηλέφωνα και κατά ένα μεγάλο ποσοστό ηλεκτρική ενέργεια. Θα είχαν καταστραφεί όλα τα δίκτυα. Είναι θέμα τύχης, δηλαδή, το ότι ακόμη δεν έχουμε μια τόσο ισχυρή καταιγίδα στραμμένη προς τη γη, η οποία μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Δεν ξέρουμε πότε, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Και αυτή είναι η πρώτη καταγραφή, μάλιστα όχι μία, αλλά δύο ηλιακών καταιγίδων σε διάρκεια ολικής έκλειψης ηλίου που η οποία δείχνει πάλι το πόσο πυκνά είναι αυτά τα φαινόμενα ή πόσο πυκνότερα συμβαίνουν από ό,τι νομίζαμε μέχρι να γίνουν αυτές οι καταγραφές. Και πάλι οι εικόνες είναι πραγματικές, δεν είναι προϊόν μοντάζ. Απλά εξήγησε στην Άννα, γιατί νιώθει απορία για την προηγούμενη με το γαλαξία και αυτή, ότι το μάτι μα δεν βλέπει όπω βλέπει μια φωτογραφική μηχανή. Ο Κώστα τα ξέρει πολύ καλά γιατί είναι φωτογράφο. Καταγράφει για περισσότερο χρόνο από τα κλάσματα δευτερολέπτου που το μάτι μα είναι ένα όργανο να μπορεί να βλέπει έτσι. Γι' αυτό είναι πιο πλούσια η εικόνα. Όχι από αδυναμία της όρασης μας. Το έσωσες. Εντάξει, για σένα το. <laughs> ναι, δηλαδή αυτό που κάνουμε με τα τηλεσκόπια γενικά είναι ότι προσπαθούμε είτε φωτογραφικά, είτε αν θέλετε και ακόμη επιστημονικά, mm. να δούμε ό,τι θα βλέπαμε με πάρα πολύ καλά ενισχυμένη όραση, mm. χωρίς να τροποποιούμε τα δεδομένα μας. Ποτέ δεν σου πέρασε από το μυαλό να σταματήσει να ασχολείσαι. Και αναφέρομαι κυρίω σε κάποια δυσκολία, δηλαδή είτε είναι οικονομική, όλα όσα είπαμε και τα λοιπά, να πει ότι. Μα οι δυσκολίε είναι που το κάνουν ενδιαφέρον. Αν ήταν εύκολο, δεν θα είχε ενδιαφέρον. Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, ακούγοντα τόση ώρα. Α, έτσι να χειροκροτάμε και στην καθημερινότητά μα τι δυσκολίε, εγώ θέλω. Το έχω να σημειώσω. Εμένα μου δίνουν πάντω δύναμη. <laughs> και εμένα. Κύριε καθηγητά, παρακολουθώντας τόση ώρα α, τόσο το πείραμα που μας περιέγραψαν η Βασιλική και ο Κώστας στο σήμερα, παρακολουθώντας όλα όσα μας α, περιέγραψε από τη δική του πλευρά ο Κωνσταντίνος ως ερασιτέχνης αστρονόμος, τα βήματα που έχουν γίνει με όλες αυτές τις δυσκολίες τις οποίες επιγραμματικά και λόγω χρόνου Α, αναφέρθηκε και φανταζόμαστε ότι θα είναι και πολύ περισσότερες και πολύ πιο επίπονες. Έρχεται 
ο μηχανισμός των αντικηθήρων από τα βάθη της αρχαιότητας συγκλονίζει την κοινή γνώμη, θα τολμήσω να πω, φέρνει νέα δεδομένα στην επιστημονική κοινότητα και ουσιαστικά τι θα μπορούσε να πει κανείς ότι μας μαθαίνει σήμερα για το τότε όμως. Πολλά χωρίς αμφιβολία. Πολλά χωρίς αμφιβολία. Αλλά πριν μπούμε να πω δύο κουβέντες και για το πείραμα Πασιφάι και για τις υπέροχες φωτογραφίες, ιδιαίτερα σε αυτές του ήλιου, που είναι χωρίς αμφιβολία οι καλύτερε στον κόσμο, οι δυο τελευταίες που είδαμε και πολλές άλλες δηλαδή παρόμοιες. Ε, μπορεί κανείς να κάνει έρευνα και επιστήμη στην Ελλάδα. Πρέπει βέβαια να μάθει κανείς να δουλεύει και χωρίς λεφτά πολλές φορές, ε, γιατί η χώρα μας δεν διαθέτει τα όσα όφιλε να δίνει στην έρευνα και έτσι είναι αξιοθαύμαστη. Ε, Όλοι οι επιστήμονες, θα έλεγα, στην Ελλάδα, ασφαλώς ιδιαίτερος οι νέοι άνθρωποι που είναι δίπλα μας με την Πασιφάη ή το, οι αεραστέχνες που σημαίνει βέβαια οι, αυτοί που αγαπάνε την τέχνη της αστρονομίας. Και να μην ξεχνάμε ότι ο Χάμπολ, για παράδειγμα, ξεκίνησε, δικηγόρος ήταν, ουσιαστικά αεραστέχνης και έφτασε εκεί που ε, έφτασε. Και βλέπουμε ότι τον απόϊχο και με την Πασιφάη ε, σήμερα. Αυτόν που ξεκίνησε δηλαδή ουσιαστικά εκείνος. Ο, να έρθουμε λοιπόν τώρα στον μηχανισμό που σήμερα μπορούμε και τον χρησιμοποιούμε και με επιτυχία ως εκπαιδευτικό εργαλείο για να διδάσκουμε με διάφορες τεχνικές τα παιδιά μας στην Ελλάδα κι αλλού ότι ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει την φύση ξεκινώντας με παρατηρήσεις ανακαλύπτοντας αυτό που ονομάζουμε νόμους της φυσικής και με τα μαθηματικά τα οποία χρησιμοποιεί αφού ανακαλύψει τους νόμους της φυσικής και τους διατυπώσει με τα μαθηματικά, με τον Πυθαγόρα που ακούσατε, που είπατε πιο πριν, εν τέλει να μπορεί να προβλέψει μελλοντικά φαινόμενα. Πώς, πώς το ονόμαζαν οι αρχαίοι? Ε, ένα παράδοξο που έτυχε να βρω πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, είναι ότι το ονόμαζαν tablet, όσο απίστευτο και αν φαίνεται αυτό. <laughs> δηλαδή, στα αρχαία βιβλία, ε, για μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο, το ονομάζουν πινακίδιον ή, όταν είναι μεγάλο, πινάκα. Και είναι λοιπόν ένα πινακίδιο, άρα tablet, που είναι προγραμματισμένο με γρανάζια. Μπορείτε να μας δείχνετε παράλληλα. Στο εσωτερικό του, mm. αλλά και αν μπορούμε ναι. να έχουμε και μια από τις ταινιούλες. Δεν θα έχουμε τις ταινιούλες, γιατί ωραία. θέλουμε να δούμε το μηχανισμό. Εντάξει. Και εάν μπορείτε να κρατάτε το, μηχα... το μικρόφωνο, εκτός αν θέλετε να σας ε, βοηθήσουμε. Τώρα η εικόνα είναι που ωραία. μας χρειάζεται. Λοιπόν, σας αλλά ακούμε. Αλλά κρατώ. Θα βλέπετε εδώ κάποια γρανάζια. Δυστυχώς υπερισχύει, ίσως να ανοίξετε λίγο παραπάνω το διάφραμα, αν μπορείτε, ας το πούμε έτσι, ε, γιατί το, ο φωτισμός στο ξύλο είναι πολύ πιο έντονος και δεν τα βλέπει ίσως αρκετά καλά ο κόσμος μέσα. Ωστόσο, σήμερα... Εκεί το βλέπουμε καλά. Ναι, στα σχολεία μας τα παιδιά ήδη και πολύ παραπάνω στα πανεπιστήμια βέβαια, μαθαίνουν να προγραμματίζουν τους υπολογιστές σε διάφορες γλώσσες. Εδώ λοιπόν, αντί να γράφουν πληκτρολογώντας στον υπολογιστή, οι άνθρωποι που το σχεδίασαν, σχεδίασαν γρανάζια. Γιατί κάποιος από αυτούς, δεν ξέρουμε ποιος ήταν, ήδη ο, 
ο Αριστοτέλης περιγράφει τα παράδοξα των γραναζιών. Και ε, ασφαλώς για να περιγράφει τα παράδοξα το ακροατήριο και ο αναγνώστης ήξεραν τι είναι τα γρανάζια. Τροχούς, τους ονομάζουν, ε, τύμπανα, δίσκους, οδοντοτούς και είναι βέβαια τέτοιοι. Μπορεί λοιπόν ένας ίσως ακόμα και πρωτόγνωρος άνθρωπος, αυτός που φτιάξε τα πρώτα γρανάζια για ένα νερόμυλο ή για ένα ανεμόμυλο, να είδε εκεί τη σχέση ανάμεσα στα δόντια και τις ταχύτητες και τη δύναμη, ροπή τη λέμε πιο σωστά βέβαια, που μπορεί κανείς να έχει για να φτιάξει έναν μήλο. Και στη συνέχεια ήρθε κάποιος άλλος, ενδεχομένως ο Αρχιμίδης, που ξέρουμε ότι έφτιαξε δύο τέτοια μηχανήματα και ανακαλύπτει την δυνατότητα να προγραμματίζει κανείς με μαθηματικά χρησιμοποιώντας τροχούς. Βέβαια, ο προγραμματισμός είναι πολύ πιο δύσκολος από ό,τι σήμερα κάνουμε εδώ και δεκαετίες ε, με ένα πληκτρολόγιο. Απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια και εν τέλει χρειάζεται πολλούς κατασκευαστές, όπως σήμερα βέβαια ένα τηλέφωνο ή ένας υπολογιστής. Και όλα αυτά λειτουργούν με τις ίδιες αρχές. Με την αντίληψη ότι έχουμε αιτιοκρατία, ότι μπορείς να ε, μοντελοποιήσεις τα φυσικά φαινόμενα με μαθηματικά και να τα μετατρέψεις σε bit και byte. Εδώ έχουμε τα γρανάζια με τα δοντάκια. Και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ο κατασκευαστής του μηχανήματος αυτού δίνει μεταβλητή ταχύτητα στην σελήνη, την οποία τη βλέπουμε εδώ, αυτή εδώ είναι η σελήνη, να γυρνάει γύρω από τη γη με μια ταχύτητα η οποία αλλάζει, ακολουθώντας ουσιαστικά με καλή ακρίβεια το δεύτερο νόμο του Κέπλερ, ίσως και τους τρεις. Και τα μαθηματικά της κίνησης σελήνης και των πλανητών, ίσως και του ήλιου, αλλά δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι, είναι τα ίδια που το τηλέφωνο σας χρησιμοποιεί για να μετατρέψει τη φωνή σας σε bit και byte να τη στείλει και να γυρίσει πίσω πάλι και να ακούσετε το συνομιλητή. Απίστευτο. Ε, πραγματικά είναι απίστευτο. Και τα ίδια ο... μαθηματικά εννοώ. Όση ο... Ναι, ακριβώς. Και... και μέθοδο. Όση ώρα παρακολουθούμε και ακούμε ό, όλο αυτό που μας εξηγείται, κύριε καθηγητά, έχω δύο απορίες. Η μία είναι αν υπήρχαν προγενέστεροι ή μεταγενέστεροι αντίστοιχοι μηχανισμοί. Και ένα όμως ερώτημα το οποίο πηγαίνει ακόμα πιο πίσω. Ε, τι οδήγησε τον άνθρωπο στο να αρχίσει να αναζητά και να έρευνά την αστρονομία και να καταλήξει ουσιαστικά στην αστρονομία. Είναι η πιο δυνατή από όλου τους θεούς όπως λέει ο Πλάτων, μου φαίνεται πάλι, η ανάγκη. Η ανάγκη, λοιπόν, οδηγεί τον άνθρωπο να ανακαλύψει την αστρονομία, εντελώς, να τη δημιουργήσει. Τα αστέρια είναι εκεί. Η αστρονομία είναι δημιουργία των ανθρώπων. Και την χρειάζεται για να ταξιδεύει και επίσης για να ξέρει πότε θα σπείρει ή πότε μπορεί να ψαρέψει ή πότε μπορεί να κυνηγήσει με τις φάσεις της σελήνης. Όταν λοιπόν αυτά ο προϊστορικός άνθρωπος τα αντιλαμβάνεται πριν από ίσως 8.000 χρόνια, έχω βρει ότι στο Σέσκλο ο προσανατολισμός των κτίριων είναι αστρονομικός. Και ασφαλώς το χρησιμοποιούσαν τον προσανατολισμό για να έχουν ένα καλό ημερολόγιο. Αλλά έτσι λοιπόν το Σέσκλο, αν θέλετε, που είναι η αρχαιότερη εγκατάσταση ανθρώπων σε οργανωμένη πολιτεία, κατά κάποιο τρόπο, στην Ευρώπη, στην Θεσσαλία, 
το σέσκλο πρέπει να είχε ένα ημερολόγιο πολύ κοντά σε αυτό που έχουμε σήμερα. Τολμώ να πω. Αλλά πολύ πιο πριν, ίσως πρώτες οι προϊστορικές γυναίκες, είδαν ότι ο κύκλος της Ελλήνης συμπίπτει σχεδόν με τον δικό τους, τον Εμήνων, και ασφαλώς αυτός ο συντονισμός είναι αποτέλεσμα της επιλογής κατά Ντάρβιν ή Αναξίμανδρο, ό,τι προτιμάται. Μιας και όσες δεν μπορούσαν να κυνηγήσουν ασφαλώς τις κατάλληλες ημέρες του μήνα, πιθανότατα δεν είχαν τροφή και δεν επέζησαν. Ή δεν ξέρω, δική μου θεωρία αυτή. Εν πάση περιπτώσει, μετεξέλιξη λοιπόν αυτών των προσπαθειών του ανθρώπου για τα πρώτα ημερολόγια και οι γνώσεις που απέκτησε για να μπορεί να τα ταξιδέψει μακριά είτε στην ξηρά είτε στη θάλασσα, οδήγησαν σε κατασκευή τέτοιων οργάνων. Έτσι έχουμε μεγαλυθικές κατασκευές, οι οποίες, το Stonehenge είναι η πιο γνωστή, ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλές από την υποσαχάρια Αφρική μέχρι την Κίνα περίπου και βέβαια όλη την Ευρώπη και ασφαλώς υπάρχουν και στην Ελλάδα, δεν τα έχουμε βρει ακόμα και στην Κρήτη και να ξαναγυρίσουμε στην Πασιφάη, στον χώρο της Πασιφάης μάλλον, ε, υπάρχει ένας μηχανισμός που ονομάζεται μη νοικός υπολογιστής, πιθανότατα γύρω στο 1800 με 1500 οι άνθρωποι έφτιαχναν πολλά αντικείμενα, περίπου 8 εκατοστών σε διάμετρο, που αν τα δει κανεί σε μια φωτογραφία ένα σχήμα, θα δει άμεσα σε δευτερόλεπτα τις ομοιότητες με το Stonehenge, για παράδειγμα. Και αυτό είναι μια μήτρα που σημαίνει ότι έφτιαχναν πολλά τέτοια και ήταν ένα Stonehenge τσέπη που είχαν οι Έλληνες εκείνη την εποχή. Υπάρχει λοιπόν μετεξέλιξη και σίγουρα αποκορύφωμα είναι οι κατασκευές του Αρχιμίδη που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ο παππούς αυτού του μηχανήματος. Παίρνω πάσα από τα μαθηματικά του Πιθαγόρα, στα οποία έχετε αναφερθεί οι περισσότεροι ε, ό, όση ώρα σας ακούμε. Και έχω πραγματικά απορία πώς από μεταβλητές σε τύπους, σε εξισώσεις, μπορούν να μετατραπούν σε νότες. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο σίγουρα. Φαντάζομαι το κοινό Αναστασία Φιόρη ε, έχει αγαπήσει ε, αυτό το πάντρεμα ως αστροφυσικός εσύ αλλά και ως μονοδός, γιατί έχει τραγουδήσει για τα αστέρια, έχει εμπνευστεί από τα αστέρια, τα έχει σπουδάσει και τα δύο, και τα αστέρια δηλαδή, την αστροφυσική δηλαδή, αλλά και την μουσική. Και νομίζω ότι έχει ανακαλύψει και έναν ιδιαίτερο κόσμο ανάμεσα σε, αυτές τις δύο, σε αυτούς τους δύο κόσμους. Δεν έχω ανακαλύψει, ίσως έχω αποκαλύψει mm. και ίσως προσπαθώ να τους συνδυάσω. Όχι, ίσως αυτό το προσπαθώ και δεν είμαι η μόνη, ούτε εφήβρα κάτι καινούριο. Αυτή η ιδέα της σύζευξης της μουσικής με την αστρονομία αρχίζει από την αρχαιότητα, αρχίζει ήδη από τις πυθαγόριες ιδέες, αρχίζει από τη μουσική των σφαιρών και την αρμονία των σφαιρών που ο Πλάτωνας πάρα πολύ όμορφα περιγράφει στον Τίμεο ο οποίος, για να έρθουμε σε αυτό που είπε και ο κύριος Μουσάς, ε, στο μύθο του Ηρώς, περιγράφει έναν άνθρωπο που πηγαίνει στον κάτω κόσμο. Και μέσα σε όλα που βλέπει, ακούει μία όμορφη μουσική. Και φτάνει σε ένα σημείο που βλέπει την ανάγκη, η οποία ουσιαστικά ανάγκη στη φιλοσοφία του Πλάτων να εκφράζει, θα λέγαμε, το φυσικό νόμο, η ανάγκη να γίνονται τα πράγματα, η οποία κρατάει στην ποδιά της ε, ομόκεντρους σφονδύλους, ομόκεντρες σφαίρες. Κάθε σφαίρα απεικονίζει την τροχιά, την κίνηση ενός πλανήτη γύρω από το κεντρικό πυρ, που εξελίχθηκε σε ήλιο μετά στο κοσμολογικό μοντέλο του Αρίσταρχου από τη Σάμμο. Και κάθε πλανήτης κίνηται σε μια σφαίρα. Πάνω στη σφαίρα υπάρχει μια σιρήνα, λέει, η οποία παράγει έναν ήχο. Και όταν συνεχούν αυτοί οι ήχοι από την κίνηση όλων των πλανητών, το άκουσμα είναι αρμονικό, είναι μελωδικό, είναι ουράνιο και αυτό αποκαλεί αρμονία των σφαιρών, έτσι, με, αυτό το, με αυτή την ποιητική περιγραφή. 
Ε, βέβαια, η αρμονία των σφαιρών ξεκινάει και ένα φυσικό πρόβλημα. Η περιφορά ενός πλανήτη γύρω από τον ήλιο. Κατά τον αρχίτα, κάθε περιφορά είναι μια περίοδος, είναι μια συχνότητα, άρα και ένας ήχος, βέβαια ήχος που δεν μπορούμε να ακούσουμε και ήχος που δεν εμπίπτει και στο ακουστικό εύρος συχνοτήτων, ε, γιατί εμείς ακούμε σε ένα συγκεκριμένο εύρος. Οπότε, όταν λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε τα δεδομένα που είπες ήχο, κάνουμε μια μετατροπή, κάνουμε μια σύμβαση, γιατί στο διάστημα Ήχος δεν ακούγεται. Θέλουμε ένα μέσο διάδοση, θέλουμε τον αέρα, θέλουμε νερό, θέλουμε στερεό. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε είναι ότι θα μετατρέψουμε κάποια δεδομένα σε, από, σε ακουστικό σήμα για να μπορέσουν να ακούσουν τα αυτιά μας που είναι όργανα τα οποία αντιλαμβάνονται τα ακουστικά σήματα. Λοιπόν, μας έδειξε ο Κωνσταντίνος πριν αυτές τις δύο καταπληκτικές φωτογραφίες από την ηλιακή έκλειψη που φαίνεται το μαγνητικό πεδίο του ήλιου περιπλοκότητά του, αυτές, αυτή η βρόχη που κάνει, που σε κάνει έκφανση του μαγνητικού του πεδίου. Ο ηλιακός άνεμος, όπως είπε και περιέγραψε και μια ηλιακή καταιγίδα, είναι φορτισμένα σωματίδια που φεύγουν από τον ήλιο, ταξιδεύουν στο μεσοπλανητικό χώρο και φτάνουν στη γη. Ε, φτάνοντας λοιπόν ε, στη γη, προκαλούν το σέλας, διαταράσσουν το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη μας, που ευτυχώ υπάρχει, γιατί αν δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχε και ζωή σε αυτό το πλανήτη. Και αυτά τα σωματίδια τελικά που ακολουθούν τις γραμμές του μαγνητικού πεδίου, του ηλιακού, μετά έρχεσαι σε σύζευξη με το μαγνητικό πεδίο της Γης και καταλήγουν στην ατμόσφαιρα, καταλήγουν στο σέλας, μετά από χρόνια μελέτης, εμένα ήταν το διδακτορικό μου αυτό το θέμα, ε, αντιλήφθηκα ότι αυτά τα σωματίδια παράγουν ήχο. Εκπέμπουν ραδιοφωνικά μήκη κύματο, τα οποία αυτά ραδιοφωνικά σήματα, όπω κάνει και ένα ραδιόφωνο, μπορούμε να μετατρέψουμε σε ήχο. Μια κυρία πιάνει ένα σήμα ηλεκτρομαγνητικό, το κάνει ήχο. Αν αντί για αυτιά, τα αυτιά μα είχαμε κεραίε ραδιοφώνου, αυτού του ήχου θα του ακούγαμε συνέχεια. Του ακούσατε στην είσοδο πριν την έναρξη τη εκδήλωση, στο υπόβαθρο ακούγονταν ε, ε, μία μουσική, ένα ήχο. Ήταν τέτοιε μετατροπέ. Σωματίδια επιταχυνόμενα στα μαγνητικά πεδία, σωματίδια που προέρχονται από τον ήλιο, που είναι από το σέλα και κάνουμε ήχο για να μπορέσουμε ουσιαστικά να κατανοήσουμε και με την ακοή μας τα φυσικά φαινόμενα. Και είναι ένας όμορφος τρόπος ο ακουστικός τρόπος απεικόνησης ε, αστρονομικών δεδομένων και για μας τους επιστήμονες, γιατί έχουμε συνηθίσει να μεταφράζουμε τις εικόνες, την πληροφορία σε εικόνες, να φτιάχνουμε plots, να έχουμε δεδομένα τόσο περίπλοκα που λέει ο Κώστας σε άλλου θα ήταν βαρετό, αν δεν ήταν τόσο ειδική στο θέμα τους. Οπότε αν αυτά τα δεδομένα τα μετατρέψουμε σε ήχο, είναι ένας τρόπος πιο ελκυστικός για να επικοινωνεί στην επιστήμη. Είναι τρόπος ελκυστικός για την εκπαίδευση, για να μιλήσει ένα μαθητή για μαγνητικά πεδία και πριν τα δει, πριν του γράψεις τις εξισώσεις, να ακούσει. Και είναι ένας τρόπος να έρθει αυτή η επικοινωνία μεταξύ επιστήμης και τέχνης και να χρησιμοποιήσει αυτού του ήχου ένα καλλιτέχνη για, ε, για καλλιτεχνικούς σκοπούς. Και είναι και ένας τρόπος για να επικοινωνήσουμε και την αστρονομία σε ανθρώπους που δεν έχουν τη δικιά μας όραση, σε ειδικέ ομάδες, σε ομάδες τυφλών, οι οποίοι δεν μπορούν να παρατηρήσουν μέσα από ένα τηλεσκόπιο, δεν μπορούν να δουν τα αστέρια, τους πλανήτες, τον ήλιο. Οπότε μέσω του ήχου είναι και αυτός ένας δρόμος εκπαιδευτικό για να τους μοιήσουμε στα ζητήματα του ουρανού. Είτε είναι ήχος από μαγνητικές καταιγίδε, είναι είτε είναι ήχος από αστέρες νετρονίων, ας μην αρχίσουμε να λέμε ότι είναι αστέρες νετρονίων, <laughs> αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι και διαφορετικοί για να μετατρέψει σε ήχο επιστημονικά δεδομένα από όποια ε, περιοχή της επιστήμης. Και εμείς το κάνουμε με την αστρονομία, γιατί αυτή αντιλαμβανόμαστε περισσότερο και αγαπάμε. Πάντως, ε, σίγουρα ακούγοντα έτσι κανείς όλους σας, πέρα από το κάθε αντικείμενο, το εξειδικευμένο πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείται ο καθένας, ε, αντιλαμβανόμαστε και το πόσο, πόσο, πόσο πολλοί τρόποι υπάρχουν να προσεγγίσει ένα πιο άπειρο μάτι ή αυτή την αστρονομία, αλλά και τι δυνατότητες έχει όλη η κοινότητα, έτσι ώστε να την επικοινωνήσει την επιστήμη. Είτε με τον ένα, είτε με τον άλλο τρόπο, έχετε χρησιμοποιήσει, ε, εξιστορώντας μας το, τη δική σας δραστηριότητα, ξαναλέω, ε, πάρα πολλούς τρόπους. Ε, αναρωτιέμαι, δεν ξέρω, αν, αν, αν θα 
βλέπατε την αστρονομία να επανέρχεται, που αρχιωτά τον χρόνο σχεδόν, να επανέρχεται στα, στα σχολεία ως μάθημα. Δηλαδή, να μην μείνουμε μόνο στη δημόσια συζήτηση, στο δημόσιο διάλογο, να έτσι ξεκίνησε η συζήτησή μας, αν έχει θέση. Εδώ πέρα έχουμε φτάσει και σε όλες τις ηλικίε, σε όλους τους ανθρώπους, με όποιες ιδιαιτερότητες ή όχι και αν έχει ο καθένας μας και εξειδικεύεται. Δηλαδή, υπάρχει, υπάρχει πάρα πολύ γνώση, η οποία ενδεχομένως θα μπορούσε να αναζητήσει χώρο ακόμα και εκεί. Ε, ναι, αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή στο πώς θα γίνει αυτό. Ε, αλλά εσείς κά, κάτι κάνετε. Κάτι κάνουμε. Ε, ο λόγος γιατί το λέω αυτό, γιατί θέλει πάρα πολύ προσοχή. Η αστρονομία έχει έναν κίνδυνο. Επειδή υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που ξέρουμε για το ηλιακό μας σύστημα, για τους διαφορετικούς αστέρες, για το α, τι όντα υπάρχουν εκεί έξω, μπορεί να πέσει κανείς στην παγίδα να διδάξει την αστρονομία στο σχολείο, στη μέση εκπαίδευση, σαν ένα μάθημα απαρίθμησης δεδομένων. Το ηλιακό μας σύστημα έχει τόσους πλανήτες, ο, η Αφροδίτη είναι τόσα χιλιόμετρα μακριά, mm. α, έχει τέτοιο χρώμα. Και εκεί, αντί να προσελκύσει το ενδιαφέρον του μαθητή, τον αποξενώνεις. Τον διώχνεις. Έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Mm. Α, αντίθετα, η αστρονομία έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο δυναμικό στο να εισαγάγει στην επιστήμη από την οπτική γωνία του πώς το ξέρουμε. Αυτό που είναι σημαντικό να διδάξουμε χρησιμοποιώντας την αστρονομία είναι πώς ανακαλύπτουμε καινούρια επιστημονική γνώση. Και ο λόγος γιατί η αστρονομία είναι πολύ καλό εργαλείο για αυτό το πράγμα είναι πρώτον γιατί είναι πια σάρικη. Είναι ωραία, μας αρέσει όλους. Αλλά δεύτερον γιατί έτσι αρχίσαμε να ανακαλύπτουμε καινούργια επιστημονική γνώση. Αυτή είναι η ιστορία της επιστήμης. Η ιστορία της επιστήμης περνάει μέσα από την αστρονομία, μέσα από το πώς κατανοήσαμε την κίνηση των πλανητών, τον νόμο της παγκόσμιας έλξης. Έτσι αρχίσαμε να έχουμε φυσική. Άρα, λοιπόν, εκεί υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία. Αυτό που κάναμε εμείς με τον Κώστα είναι πάνω σε αυτή την ιδέα να σχεδιάσουμε ένα διαδικτυακό μάθημα μέσα από την πλατφόρμα μάθησης των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, το οποίο επικεντρώνεται ακριβώς σε αυτό το πώς το ξέρουμε. Παρουσίαση δηλαδή του τι ξέρουμε για το ηλιακό μας σύστημα και αργότερα για τα αστέρια και αργότερα για τους γαλαξίες, αλλά όχι τι ξέρουμε, αλλά πώς το μάθαμε. Και είμαστε πολύ αποφασισμένοι να το τηρήσουμε αυτό σαν πλαίσιο. Και έτσι ο τρόπος που διδάσκουμε το μάθημα είναι η διαλεκτική. Ένας ρωτάει ερωτήσεις. Συγγνώμη, σε τι ηλικίες απευθύνεστε. Ε, απευθυνόμαστε σε ηλικίες από, α, θα έλεγα, τρίτη γυμνασίου και πάνω και σε οποιονδήποτε πολίτη ενδιαφέρεται για την αστρονομία mm. και έχει γνώσεις μαθηματικών επίπεδου τρίτης γυμνασίου. Άρα, λοιπόν, εξαιρετικά λίγα μαθηματικά, αλλά με αυτά να διδάξουμε την επιστημονική μέθοδο. Ε, ελπίζουμε ότι θα είναι έξω το Φεβρουάριο. Να, ε, ε, είχαμε ετοιμάσει ένα βιντεάκι, δεν ξέρω αν το έχετε... Ε, επειδή γενικά ο χρόνος έχει okay, φύγει, okay, okay. είναι yeah. κάτι σχετικό. Yeah. Ο χρόνος, επίσης, στο σύμπαν, έχουμε κρατήσει άλλα... Google Μάθεσης άλλα... Φεβρουάριος. <laughs> άλλα χρονοδιαγράμματα yeah. εδώ. Coming soon. <laughs> <laughs> Θέλω να... Θέλω να συνδεθούμε ε, πριν επιστρέψουμε στο αστεροσκοπείο, γιατί μας περιμένουν ε, εκεί. Έχω ήδη αρχίσει, εδώ μου φέρουν όλοι οι συνάδελφοι, ερωτήσεις. Ερωτήσεις για τις ηλιακές καταιγίδε. Κέρδισες τα πλήθη. Τα κέρδισε τα πλήθη. Όχι εγώ, οι καταιγίδες. <laughs> έχω ερώτηση για τις ηλιακές καταιγίδε, λοιπόν, και έχω και ερώτηση η οποία ενδεχομένως... Ε, Ξεφεύγει λίγο από τα φαινόμενα και το προσωπικό ενδιαφέρον. Θα το διαβάσω αμέσω μετά. Είναι από μία φίλη η οποία θέλει να ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται και μετά. Αν θα μπορέσει να βρει κάπου έδαφος να εργαστεί. Δουλειά κοινώ. Ε, θέλω όμως να, να πάμε, πριν πάμε στο, στο θυσίο, να πάμε μέχρι τις πρέσπες, αν μπορούμε. 
να δούμε τι γίνεται εκεί. Θα έχει και πάρα πολύ κρύο. Η Κατερίνα Τριανταφύλου και ο Γιώργο Μιχαλακόπουλο από το Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο έχουν φτάσει ω εκεί, ω τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρεσπών, όπου μα παρακολουθείτε. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Άννα. Καλησπέρα από τι μαγευτικέ πρέσπε. Είμαστε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, στο χωριό Λεμό. Εδώ η τοπική κοινωνία, παρότι είναι μια δύσκολη μέρα με πολλά παιδιά που με γυμνασίου να λείπουν σε φροντιστήρια, στην Καστοριά, στη Φλόρινα, δίνει δυναμικά το παρόν. Δεν ξέρω αν βλέπετε τον κόσμο πίσω μου. Ε, είναι, είναι γεμάτη η βιβλιοθήκη ε, και χαιρόμαστε πολύ που μας φιλοξενούν σε αυτό το καταπληκτικό μέρος και που είμαστε σε σύνδεση μαζί σας. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε να, να είμαστε σε, σε σύνδεση και θα περάσουμε τώρα σιγά-σιγά και στη διαδικασία των ερωτήσεων που έχουμε συγκεντρώσει εδώ προς τους ομιλητές μας. Μιας και έχεις τόσο πολύ νέο κόσμο μαζί σου, Κατερίνα, να επαναλάβει η Βασιλική. Εδώ είναι το κοινό. Εκτός από εδώ είναι και Google Μάθησης. Google μάθηση Φεβρουάριο. Συγγνώμη, υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση. Επαναλαμβάνει η Βασιλική το πρόγραμμα εκμάθηση που είναι για όσου είναι από τρίτη γυμνασίου και πάνω και γνωρίζουν τα βασικά στα μαθηματικά. Μαθηματικά τρίτη γυμνασίου. Για μαθητέ, για φοιτητέ, για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται. Μάθημα διαδικτυακό αστρονομία στην πλατφόρμα μάθηση. Μπορείτε να το ψάξετε στο Google μάθηση και έρχεται το Φεβρουάριο. Μάλιστα. Λοιπόν, ορίστε το κοινό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Καλή συνέχεια. Δεν ξέρω αν μας ακούν. Σας ακούμε και σας βλέπουμε. Σας αποχαιρετάμε από, από το πλανητάριο όπου βρισκόμαστε. Εμείς, καλά. Και για να συνδεθούμε εντωμεταξύ με το αστεροσκοπείο, με το κέντρο επισκεπτών, στο Λόφο Νυμφών, εκεί όπου συναντήσαμε νωρίτερα τον Πάνο Παπούλια και θα δούμε τώρα τον Συγνώμη. Πάνο Παπούλια, αλλά ε, και τον Δημήτρη Τσιμπίδα, ναι. Το τηλεσκόπι, θα σας τα πει τώρα ο Δημήτρης Τσιμπίδας, είναι στο λόφο της Πνίκας. Στο λόφο ο της λόφος Πνίκας. Ο λόφος απέναντι, που είναι το μουσείο. Άρα το κέντρο επισκεπτών είναι στο λόφο της Πνίκας. Όλα κέντρο επισκεπτών είναι, και τα δύο. Άρα Απλά... εμείς που είμαστε εδώ. <laughs> Στο σύμπαν, αλλά εκεί, Ωραία. στο εκείνο το σημείο, είναι στην Πνίκα, που γεωγραφικά είναι το ίδιο σημείο που πριν και 2.500 χρόνια ο Μέτωνας είχε στήσει ένα δικό του παρατηρητήριο και είχε παρατηρήσει ε, πληροφορία που εμπεριέχεται και στο μηχανισμό έτσι, για να συνδέσουμε το τότε με το ε, σήμερα με το και χρονικά και τοπικά. Λοιπόν, ο λόγος του συναδέλφου στην Πνίκα. Ο Δημήτρης, αν μας ακούει, να μίλησε το του Δημήτρη. Δημήτρη, μας ακούς. Ναι, καλησπέρα, με ακούτε. Σε ακούμε και, και σε βλέπουμε. Πες μας δύο λόγια για το χώρο, για το τηλεσκόπιο. Ε, καταρχήν, να σας συστηθώ και εγώ. Είμαι αστρονόμος φυσικός διαστήματος εδώ στο Κέντρο Επισκεπτών Θησίου. Έχετε πολύ καλή παρέα εκεί. Βλέπω έναν αγαπημένο μου καθηγητή, τον κύριο Μουσά, και μια αγαπημένη συνάδελφο, την κυρία Μεταλινού. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Έχουμε κάποια δευτερόλεπτα. Είμαστε μέσα στο ιστορικό τηλεσκόπιο Δωρίδη. Πριν σας πω μερικά πράγματα, να συμπληρώσω κάτι εγώ σχετικά με την επικοινωνία της επιστήμης. Θεωρώ ότι η επιστημονική σκέψη, αυτή η επιστημονική προσέγγιση, είναι μια φυσική ροπή που έχουμε εμεί οι άνθρωποι. Πρέπει λίγο να ψάξουμε και να βρούμε γιατί τη χάνουμε αυτή. Ποιοι φταίνε, η κοινωνία. Εγώ δίνω πολύ μεγάλο βάρο και πολύ μεγάλη σημασία στου παιδαγωγού. Και πρέπει λίγο να το εντοπίσουμε αυτό, γιατί, ξέρετε, η αστρονομία είναι η απόδειξη της ανθρώπινης αναζήτησης και, επίσης, είναι και η ένδειξη της ανθρώπινης ευφυΐας. Ένα πρίσμα αστρονομίας μπορεί να κάνει τον κόσμο μας καλύτερο. Πρέπει να δώσουμε βάρος, να επανέλθει στην εκπαίδευση, να επανέλθει ε, στα χέρια και στο στόμα του απλού ε, κόσμου, με την έννοια αυτού που δεν έχει σχέση. Ε, απαραίτητα επαγγελματική με την αστρονομία, αλλά σίγουρα τη χρειάζεται και σίγουρα την έχει μέσα του. Είναι αυτή η αναζήτηση, είναι η αρχική ανάγκη που είπε και ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Μουσάς, προηγουμένως. Συνεχίζω ε, στα του τηλεσκοπίου. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό τηλεσκόπιο, σε ένα ιστορικό χώρο και πάνω σε έναν ιστορικό λόφο. Εδώ είναι το, ιστορ... το ιστορικό τηλεσκόπιο Δημήτρη Δωρίδη, το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο της Ελλάδας μέχρι το 1959 και ένα τηλεσκόπιο το οποίο χρησιμοποιείται ε, συχνά κάθε Τετάρτη Παρασκευή και Σάββατο από το Κέντρο Επισκεπτών ώστε ο κόσμος να έχει την ευκαιρία να δει μέσα από ένα τόσο σημαντικό αστρονομικό όργανο. Ένα τηλεσκόπιο βάρους 
8 τόνων με έναν διπλό ωραίο αχρωματικό φακό 40 εκατοστών για όσους ασχολούνται με τα χαρακτηριστικά των τηλεσκοπίων. Μπορεί να φέρει κοντά μέσα από τη φωτορύπανση της Αθήνας ε, τον κρόνο με τους δακτυλίους του, τις, ε, τις ζώνες στην ατμόσφαιρα του Δία. Και φυσικά το προσωπικό εδώ είμαστε διαθέσιμοι και κάθε φορά ε, χαιρόμαστε όταν ο κόσμος έρχεται και έρχεται και περιμένει με κρύο, με βροχή καμιά φορά, γιατί βρέχει και ο κόσμος καμιά φορά περιμένει να μας ακούσει, ε, να ρωτήσει κάτι και εμείς όσο μπορούμε φυσικά, γιατί η αστρονομία και η αστροφυσική είναι ένα τεράστιο κομμάτι, όσο μπορούμε είτε να το απαντήσουμε, είτε να το κατευθύνουμε εκεί που πρέπει για να αναζητήσει και να πει και στα παιδιά του τι πρέπει να κάνουν για να βρουν τις κατάλληλες πληροφορίες σε αυτό το, σε αυτό το χάος πια πληροφοριών που έχουμε γύρω μας. Δημήτρη, έχετε συγκεντρώσει κάποια ερωτήματα. Δημήτρη, Θέλει ο κόσμος που βρίσκεται εκεί μαζί σας δημήτρη, σήμερα δημήτρη, να ρωτήσει δημήτρη, τους προσκεκλημένους δημήτρη, ομιλητές δημήτρη, που ακούμε εδώ με όλα αυτά τα όμορφα που μας λένε απόψε να τους απευθύνει κάποιο ερώτημα. Εγώ προτείνω αν κάποιο έχει κάποιο ερώτημα να του δώσουμε απευθεία το λόγο ναι, αυτό, και αυτό, να μπορέσει αυτό. να ρωτήσει απευθεία του προσκεκλημένους. Αν υπάρχει κάποιο υπάρχει κάποια το ερώτηση. Λόγο. Έχουμε μια ερώτηση εδώ. Ωραία. Μου επιτρέπετε να δώσω το μικρόφωνο ή ναι, μπορείτε βεβαίως. να έρθετε εδώ που έχουμε φως. Ναι, καλύτερα να έρθει. Να το πείτε. Ε, θα το μεταφέρει μέσω, μέσω μου, παρακαλώ. Ωραία. Ειδικά. Η ερώτηση είναι αν θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιες επεξηγήσεις αναφορικά με, την, με το φαινόμενο της πόλωσης και με το όργανο το οποίο μετρά την πόλωση στο σχήνακα. Ευχαριστούμε πολύ. Βασιλική Κώστα. Ευχαριστούμε okay. uh, πολύ. Το φως, για να καταλάβουμε τι είναι πόλωση, ε, το φως είναι ένα κύμα. Είναι μια ταλάντωση. Ε, ο, ο, και μάλιστα εγκάρσιο κύμα. Είναι κάτι πολύ οικείο σε εμάς. Αν έχετε παίξει σκηνάκι σαν μικρά παιδιά, ας πούμε, έτσι, το, το εγκάρσιο κύμα που δημιουργείς με, ταλαντώνοντας το σκηνή. Ή άμα έχει ρίξει ένα πετραδάκι ε, σε μία λίμνη, ε, το, οι ταλαντώσεις που δημιουργεί το πετραδάκι στην επιφάνεια της λίμνης, αυτά είναι κύματα, εγκάρσια. Πάνε, το, η επιφάνεια του νερού πάει πάνω κάτω. Ή όταν χτυπάς την χορδί της κιθάρας. Αυτό είναι μια ταλάντωση. Εγκάρσια ταλάντωση. Ε, ένα τέτοιο πράγμα είναι το φως. Μόνο που αυτό που ταλαντώνεται δεν είναι η επιφάνεια του νερού, δεν είναι το σκηνάκι, αλλά είναι ένα πράγμα που λέμε ηλεκτρικό πεδίο στο χώρο. Ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο στο χώρο. Αυτά ταλαντώνονται και αυτή την ταλάντωση τα μάτια μας την αντιλαμβάνονται σαν φως. Το, η ένταση του φωτός, πόσο λαμπρή είναι μία πηγή, πολύ λαμπρό αστέρι, πολύ αμυδρό αστέρι, πολύ λαμπρά ε, φώτα σε ένα αυτοκίνητο, πολύ αμυδρό φως σε ένα λαμπάκι ενός ποδηλάτου. Αυτή η ιδιότητα ή της έντασης του φωτός, ε, έχει να κάνει με το πλάτος της ταλάντωσης. Πόσο πολύ μεγάλη είναι η ταλάντωση, πόσο πολύ ψηλά πάει πάνω και κάτω. Ε, αυτό το πλάτος μεταφράζεται από τα, το, το αισθητήριο όργανο που έχουμε εμείς στο μάτι μας, σε ένταση. Η άλλη ιδιότητα είναι η συχνότητα της ταλάντωσης. Πάει πάνω κάτω γρήγορα ή πολύ αργά. Ε, αυτό το, το μάτι μας το μεταφράζει σαν χρώμα. Ε, Α, υπάρχει όμως και μία τρίτη ιδιότητα, την οποία δυστυχώς δεν έχουμε ένα όργανο ε, με την οποία μπορούμε να την αντι, να αντιληφθούμε, το οποίο μπορούμε να την αντιληφθούμε. Το μάτι μας δεν τη βλέπει. Αυτή η ιδιότητα έχει να κάνει με, το, με την κατεύθυνση αυτής της ταλάντωσης. Γίνεται έτσι πάνω-κάτω ή γίνεται οριζόντια ή γίνεται σε μία γωνία. Ε, αυτό λέγεται πόλωση. Η πόλωση, δηλαδή, είναι η διεύθυνση στην οποία ταλαντώνεται το ηλεκτρικό πεδίο. Δυστυχώς, τα μάτια μας δεν την αντιλαμβάνονται. Όμως, είναι πάρα πολύ σημαντική η ιδιότητα, διότι μας δίνει πληροφορίες για αυτό το πράγμα που λέγεται μαγνητικό πεδίο και διαπερνά το σύμπαν, υπάρχει παντού, τον είδατε στον ήλιο ε, από, αυτή την, από αυτές τις όμορφες φωτογραφίες του, του Κώστα. Α, υπάρχει παντού στο καλαξία, ε, και αυτό είναι που προσπαθούμε να, να χαρτογραφήσουμε. Ε, αυ, η διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου, όπως φαίνονταν ε, έτσι όμορφα, σαν, σαν μαλλιά, να φεύγουν από τον ήλιο, 
Αυτές είναι, αυτό είναι το μαγνητικό πεδίο. Και ο, ο λόγος που μπορείτε να το δείτε στις συγκεκριμένε φωτογραφίες είναι επειδή υπάρχουν φορτισμένα σωματίδια τα οποία ακολουθούν αυτές τις γραμμές καθώς κινούνται. Ε, ε, α, αντίστοιχα, ε, μπορούμε να, ένας άλλος τρόπος να καταγράψουμε το μαγνητικό πεδίο είναι χρησιμοποιώντας την πόλη του φωτός. Και αυτό είναι που θέλει να κάνει το Pacify. Θέλει να χαρτογραφήσει το μαγνητικό πεδίο του γαλαξία χρησιμοποιώντας αυτή την ιδιότητα. Το όργανο, λοιπόν, το οποίο χτίζουμε και λέγεται πολλοσύμετρο, γιατί μετράει την πόλωση, θα κάνει ακριβώς αυτό. Θα μετρήσει, δηλαδή, θα προσδιορίσει την διεύθυνση της ταλάντωσης του φωτός, ε, του κύματος, του φως, που έρχεται από κάθε αστέρι. Και θα το κάνουμε αυτό για εκατομμύρια αστέρια. Ε, από αστέρια που μπορεί να δούμε με το μάτι μας, μέχρι πολύ αμυδρά αστέρια που δεν μπορούμε να δούμε με το μάτι μας. Σε μεγάλες περιοχές του ουρανού. Ευχαριστούμε πολύ. Άλλη ερώτηση υπάρχει από το αστεροσκοπείο. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση. Από το αστεροσκοπείο. Νομίζω πως όχι, δεν έχουμε άλλη ερώτηση. Εντάξει, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας αποχαιρετούμε προς το παρόν. Παραμένουμε συνεχώς συνδεδεμένοι. Ευχαριστούμε θερμά από το Κέντρο Επισκεπτών, κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Τσιπίδας, αστρονόμος αστροφυσικός από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ο Πάνος Παπούλιας από το Τμήμα Προγραμμάτων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Είπαμε, οι διάλογοι αυτή τη φορά βρίσκονται παντού. Έτσι μεγαλώσαμε, ενηλικιωθήκαμε και επεκταθήκαμε. Από, από αυτόν τον, τον Νοέμβριο. Θέλω να ετοιμάσετε κι εσείς τα δικά σας ερωτήματα. Εάν ενδεχομένως θέλετε να ρωτήσετε κάτι τους ομιλητές. Έχει έρθει ένα ερώτημα, έλεγα νωρίτερα, Κωνσταντίνε, που λέει ότι τις ηλιακές καταιγίδε δεν μπορούμε... Λέει μάλλον το ερώτημα, το πιο, να το πω πιο σωστά κι εγώ και το ερώτημα προς όλους. Τις ηλιακές καταιγίδε δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι. Μπορούμε μέχρι ένα βαθμό. Ε... Μπορούμε να δούμε την εικόνα που είδαμε πριν, τη, του ηλιακού θέματο, είναι δυνατόν. Ε, θα δούμε, αν μπορούμε. Διότι Για πες θα ήθελα εσύ. να εξηγήσω <laughs> γιατί <laughs> δεν μπορούμε <laughs> να το προβλέψουμε με τόσο μεγάλη ακρίβεια. Το πρόβλημα είναι και όλη, όλη η έρευνα που έχουμε κάνει εδώ και πολλά χρόνια στον τρόπο απεικόνηση του ηλιακού θέματο έχει να κάνει με το πώ μα βοηθάει η σελήνη κρύβοντα τη λαμπρότητα του ήλιου, σαν ένα φυσικό δίσκο. Και οι μαθηματικοί αλγόριθμοι που έχουμε αναπτύξει ε, με μεγάλο κόπο και συνεργασία με μαθηματικούς από την Τσεχία, α, για να καταφέρουμε να δείξουμε ε, την επόμενη... Θα ήθελα να δείξουμε την επόμενη. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε ε, κοντά στον ηλιακό δίσκο και αυτό που βλέπετε στα, στα όρια της φωτογραφίας έχουν διαφορά φωτεινότητας 4,5 εκατομμύρια φορές προς ένα. Και δεν υπάρχει κανένα τρόπο ε, αυτή τη στιγμή, το μάτι μα σίγουρα δεν μπορεί να, τα δείξει, να, να δει όλη αυτή τη λεπτομέρεια, πέραν ε, τη ε, την συγκεκριμένη ε, καταγραφή δεδομένων και μετά επεξεργασία του, αλλά με τρόπο που δεν αλλοιώνει αυτό που βλέπουμε, αλλά που μα επιτρέπει να μπορούμε να δούμε με τόσο μεγάλη ευκρίνεια, τόσο κοντά στον ηλιακό δίσκο. Τώρα, έχουμε στο διάστημα αυτή τη στιγμή πάρα πολλέ διαστημοσυσκευέ, όπω είναι το SOHO, όπω είναι το SDO, είναι, είναι τροχιακά αστεροσκοπία, τα οποία προσπαθούν να αποκρύψουν με παρόμοιο τρόπο την λαμπρότητα του ηλίου, αλλά δεν μπορούν να δείξουν την ευκρίνεια που βλέπετε στη διάμετρο όπω φαίνεται σε αυτή τη φωτογραφία. Δηλαδή, το πιο κοντινό που μπορούμε να δούμε από εκείνα τα τηλεσκόπια είναι στα όρια τη φωτογραφία. Άρα, επομένω. Ε, από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί μια ηλιακή καταιγίδα πολύ κοντά στον ήλιο και θα τη δούμε εμείς από, την, ε, από τα τροχιακά, αν θέλετε, αστεροσκοπία, ε, θα είναι ήδη αρκετά αργά, αν θέλετε, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι όταν η καταιγίδα θα έχει φτάσει στη γη, η οποία θα είναι περίπου σε μια εβδομάδα από τη στιγμή που θα έχει εκδηλωθεί στην επιφάνεια την ηλιακή. Άρα, λοιπόν, ε, δημιουργούνται νέα τροχιακά αστεροσκοπία που θα πάνε κοντινότερα, άρα για την ώρα... Είμαστε μέχρι εκεί. Μάλιστα. Μπορώ να προσθέσω κάτι. Ε, όταν έκανα το πρώτο μάθημα της αστροφυσικής τους πρωτοετής φυσικούς, σε έλεγα, και φτάναμε βέβαια στο θέμα των ηλιακών εκρήξεων, του έλεγα κάποιος από εσά, αρκετά έξυπνος, ενδεχομένως αύριο, παίρνοντα τις παρατηρήσεις ιδιαίτερα του μαγνητικού πεδίου, ανάμεσα στα οποία βέβαια και την πόλωση, αλλά και την ένταση 
κατά μήκος τέλο πάντων της γραμμής που βλέπουμε εμείς προς τον ήλιο και με τα κατάλληλα μαθηματικά, εξώς Maxwell και μαγνητοϊδροδυναμική όπως μαθαίνουν στη συνέχεια τα παιδιά, θα μπορέσει να προβλέψει πότε θα γίνει η έκρηξη από αυτήν την κοιλίδα. Και ε, αυτό θα γίνει κάποια στιγμή. Έχουμε πολύ καλές μετρήσεις στην επιφάνεια του ήλιου, να το πούμε έτσι, του μαγνητικού πεδίου, και τουλάχιστον μία εξαιρετική φοιτήτρια, η οποία είναι ένα από τα λίγα παιδιά που τέλειωσαν στα 3,5 έτη του το τμήμα της φυσικής, τον Ιούνιο δηλαδή του τετάρτου έτους, έκανε το διδακτορικό της η Μιχαήλα Δημητροπούλου ακριβώς σε αυτό το θέμα μαζί μου και οδηγήθηκε σε κάποια συμπεράσματα βασισμένη στην διάσταση μορφοκλασματική του μαγνητικού πεδίου. Και βέβαια με αρκετά ταχύς κανείς υπολογιστές, ίσως μπορέσει να φτάσει και στο σημείο να τα προβλέπει, όχι μόνο με αυτόν τον τρόπο που είναι στατιστικός, αλλά ακόμη καλύτερα. Μάλιστα. Είναι θέμα δηλαδή ενός έξυπνου παιδιού ναι. και καλών παρατηρήσεων πάντοτε, που ωστόσο σε μεγάλο βαθμό υπάρχουν ήδη από διαστημόπλια Μάλιστα. στα οποία και η Ελλάδα συμμετέχει και εμείς. Κώστα, κάτι ήθελες να ναι, και εγώ ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτό. Ο ηλιακός καιρό, έτσι όπως λέγεται, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Διότι στην εποχή μας, που εξαρτόμαστε τόσο πολύ από τις τηλεπικοινωνίες, ε, εάν χάσουμε τις, τους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους, αυτό ισοδυναμεί μεγάλη απώλεια εισοδήματος για πάρα πολύ κόσμο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρή δουλειά αυτό. Έτσι, και, και η χρηματοδότηση είναι τεράστια από διάφορους οργανισμούς, και ευρωπαϊκούς και, και στην, από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, του NSF, η NASA κτλ. Ο, 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 στο, στο συγκεκριμένο σημείο όμως, στο συγκεκριμένο τομέα, ε, έχουμε μία ε, πολύ σημαντική συνεισφορά ε, α, από μία ομάδα στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η οποία ασχολείται με τον ηλιακό καιρό, ε, με μεγάλες επιτυχίες. Ε, ο Διευθυντής Ερευνών Τάσος Αναστασιάδης ε, μπορεί να σας πει περισσότερα. Και ο κύριος Μαλάσης, που ναι. έχουν ομάδα και ηλιακής και διαστημικής ναι. φυσικής. Δηλαδή, παρατηρούμε τις μαγνητικές καταιγίδε, ξεκινώντας από τον ήλιο, άλλοι μελετάνε μόνο τον ήλιο, άλλοι το μεσοπλανητικό χώρο, πώς αυτές οι διαταραχές διαδίδονται και άλλοι μόνο με τη μαγνητόσφαιρα της Γης, πώς αυτές οι διαταραχές επηρεάζουν το μαγνητικό μας πεδίο την ατμόσφαιρα, το έδαφος, ακόμα και το υπέδαφος, που προκαλούνται βλάβες όχι μόνο στις τηλεπικοινωνίες, αλλά και σε γραμμές σιδηροδρόμων, σε σωλήνες μεταφοράς φυσικού αερίου, για παράδειγμα, γιατί όταν μεταβάλλεται το μαγνητικό πεδίο, υπάρχονται ρεύματα. Και αυτά τα ρεύματα μπορούν να αλλοιώσουν τεχνολογικά συστήματα και στο έδαφος. Οπότε η πρωταρχική πηγή είναι ο ήλιο και τη συνέπειε τη βιώνουμε σε όλη τη διαδρομή από τον ήλιο μέχρι το έδαφο. Οπότε και το αστεροσκοπείο έχει πολύ σημαντική συνεισφορά σε αυτό το τομέα τη Αυτό. Απλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το αστεροσκοπείο Αθηνών έχει πάρα πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων εκεί που δουλεύει σε αυτά τα θέματα και σημαντική προσφορά. Τρέχω λίγο. Πρέπει να τρέξω με τι ερωτήσει, κύριε Καθηγητά, και ακόμα εδώ ο κόσμο δεν έχει. Σα ακούμε. Ελάτε, αν θέλετε, μόνο όλοι λίγο σύντομα. Είναι λεπτομέρειε, αλλά. Είναι πράγματι ένα θέμα που το δουλεύουν σχεδόν σε όλα τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Και το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει στη θερμοπύλη σε ένα μηχάνημα 20 χρόνια τώρα, το οποίο καταγράφει κάθε δευτερόλεπτο 110 φάσματα του ηλίου με τις εκρήξεις. Κάθε βράδυ δηλαδή έχουμε από το 96, αν το πιστεύετε, 10 γίγα μετρήσεων. Μάλιστα. Και δουλεύουν πολλοί άνθρωποι σε αυτό το θέμα και πιστεύω και με επιτυχία. Ένα ερώτημα που έχει έρθει από το σχολείο της Θεσσαλονίκης. Ε, υπενθυμίζω ότι μας παρακολουθούν και από το 64ο Δημοτικό, Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Open Schools, του προγράμματος. Ε, πολύ γρήγορα, λοιπόν, ρωτώ, Βασιλική, Κώστα, Κώστα, Βασιλική. Το ερώτημα λέει, ποια είναι τα επόμενα βήματα μετά την ολοκλήρωση του Πασιφάι, ποια θα είναι η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας, το ενδεχόμενο μιας ανακάλυψης που μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση σε όσα έως τώρα γνωρίζουμε και πώς πρόκειται να τη διαχειριστείτε. Δεν ξέρω εάν α, υπάρχει έτσι μια προσέγγιση για να δοθεί μια απάντηση στο ερώτημα που δεχθήκαμε. Ε, μπορώ να δώσω την πολύ σύντομη εκδοχή. Αυτό που ελπίζουμε ότι θα γίνει όταν ολοκληρωθεί το πείραμα Pacify 
είναι ότι θα σηκωθεί η κουρτίνα που βάζει ο δικός μας γαλαξίας σε όλες τις παρατηρήσεις που κάνουμε για αυτό που έρχεται από πιο μακριά και αυτό που θέλουμε να παρατηρήσουμε όταν μελετούμε το νεαρό σύμπαν είναι αυτό που έρχεται όσο το δυνατόν μακρύτερα γίνεται από όσο το δυνατόν κοντίδαρα στη στιγμή μηδέν μπορούμε και αυτή είναι η ακτινοβολία, η μικροκυματική ακτινοβολία του υποβάθρου. Αυτό λοιπόν, αυτή η ακτινοβολία, περνάει μέσα από όλο το γαλαξία πριν να έρθει σε εμά, στα όργανα μα, να την ανοιχνεύσουμε. Με το πείραμα Pacify καταγράφουμε όλο αυτό που θα κάνει ο γαλαξία, την μεταβολή, την παρεμβολή, τον θόρυβο που θα βάλει ο γαλαξία σε αυτή την παρατήρηση, έτσι ώστε να την αφαιρέσουμε και να δούμε τι κρύβεται από πίσω. Είτε βρούμε ότι τα μοντέλα τα οποία είναι τα πιο ε, ισχυρά υποψήφια σήμερα. Είτε βρούμε το αντίθετο, είναι μια τεράστια σημασία σε ανακάλυψη, όχι μόνο για την αστροφυσική, αλλά για τη βασική φυσική. Εκεί ακριβώς είναι που αποκτάμε καινούρια γνώση φυσικής, που σήμερα δεν την έχουμε. Είναι πολύ συναρπαστικό. Λοιπόν, να προχωρήσουμε και με δικά σα ερωτήματα. Βέβαια, δεν μπορούμε να σα δούμε από εδώ, οπότε αν κάποιο σηκώσει το χέρι του, δυστυχώ δεν μπορώ να τον δω. Αν όμω θέλετε να απευθύνετε, μπορούμε να ανάψουμε τα φώτα λίγο. Ωραία. Για να, να δούμε ποιο από εσά ή ποια θα ήθελε να, να ρωτήσει κάτι. Έχουμε κάποιο ερώτημα. Εκεί βλέπω ένα χέρι, ένα κύριο. Οπότε, αν μπορούμε να δώσουμε το μικρόφωνο. Σα ακούμε. Λοιπόν, σίγουρα. Σίγουρα, ε, το πείραμα Pacify έχει στρέψει το, τη, την προσοχή της διεθνής κοινότητας πάνω στην Ελλάδα. Ε, το ερώτημά μου είναι εάν μετά από αυτό το πείραμα και την ολοκλήρωσή του ίσως, εάν θα υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες για ανάλογα ερευνητικά προγράμματα και όχι μόνο στον τομέα της αστροφυσικής αλλά και σε άλλους τομείς των επιστημών, ε, στους οποίους οι νέοι φοιτητέ και ακόμα και τα άτομα που ακόμα δεν έχουν επιλέξει να πάνε στην κατεύθυνση της επιστήμης, ίσως να μπορέσουν να εργαστούν στον τόπο που τους γέννει, δηλαδή την Ελλάδα. Το, το Pacify θα τρέξει για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Ε, η, η χρηματοδότηση που έχουμε μέχρι τώρα έτσι, μας επιτρέπει να, ε, να, να κάνουμε αυτή την χαρτογράφηση για πέντε χρόνια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τελειώνει η επιστήμη επειδή τελειώνει, τελείωσε το, το πρόγραμμα. Έτσι. Ε, ε, το δικό, η δικιά μας φιλοδοξία είναι να, 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 κάνουμε αυτό, να, πάρουμε, να χαρτογραφήσουμε όλον τον ουρανό. Ε, το πρόγραμμα τώρα, στα πέντε χρόνια, θα μας επιτρέψει να χαρτογραφήσουμε ένα μέρος του ουρανού εκεί όπου συγκεντρώνονται τα πειράματα σήμερα ε, που έχουν να κάνουν με τις πρώτες στιγμές του σύμπαντο. Α, αλλά η, η προσωπική μας φιλοδοξία είναι να το κάνουμε σε όλο τον ουρανό. Ε, και βέβαια, ε, πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι επειδή τελειώνει ένα πείραμα, δεν σημαίνει ότι τελειώνει η επιστήμη. Έτσι. Η επιστήμη προχωράει και μάλιστα με επιταχυνόμενο ρυθμό. Ε, και, και τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, η χρηματοδότηση στην επιστήμη έχει αυξηθεί δραματικά. Ε, άρα, ε, γενικά ευκαιρίες, ε, ελπίζω ότι θα υπάρχουν ε, επίσης με επιταχυνόμενο ρυθμό, όλο και πιο πολλές δηλαδή. Ε, αυτό που εγώ θα ήθελα να, ε, να, 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 να σας παρακαλέσω είναι, ε, πριν ε, πάρετε τις βαλίτσες σας ε, για να ξενιτευτείτε να πάτε σε ένα μεγάλο ερευνητικό ίδρυμα, κάντε την έρευνα αγοράς τοπικά, ε, δείτε τι υπάρχει. Ε, διαπιστώνουμε δηλαδή ότι ε, το πιο δύσκολο ίσως κομμάτι της δουλειάς μας είναι να μπορέσουμε να, να προσελκύσουμε τους κατάλληλους ανθρώπους που θα βοηθήσουν στο, στο πείραμα. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ε, έτσι, υπάρχει, υπάρχει πρόβλημα δηλαδή να βρούμε ε, καλούς ανθρώπους που να θέλουν να έρθουν στην Κρήτη να, να κάνουν διδακτορικό ή να είναι μεταδιδακτορικοί κτλ. Να συμπληρώσω κάτι πολύ σύντομα. Ε, το πιο σημαντικό πράγμα που μαθαίνει ένας νέος άνθρωπος με τη συμμετοχή του σε ένα πείραμα σαν το Πασιφάι δεν είναι για την πόλωση και δεν είναι για το νεαρό σύμπαν. Είναι πώς να ανακαλύπτει καινούργια γνώση για λογαριασμό της ανθρωπότητας. Καινούργιες ευκαιρίες, λοιπόν, ναι, θα υπάρξουν και εσείς θα τις φτιάξετε. 
Ναι, αλλά δεν ξεχνώ τώρα εγώ από όσα είπατε και νωρίτερα ότι η κατάσταση είναι δύσκολη στην Ελλάδα. Θέλω να πω όσες δυνατότητες και αν δίνονται από όσα προγράμματα ε, και αν υπάρχουν ή αν έχουν τώρα ξεκινήσει να, να ανοίγουν. Ε, πάλι, δεν ξέρω, ε, παρακολουθώντας... Ε, να, να ολοκληρώσω, κύριε καθηγητά, για να, να σας ακούσουμε. Παρακολουθώντας και όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και κυρίως στις θετικές επιστήμες, αλλά και στον συγκεκριμένο κλάδο, δεν ξέρω αν μπορείτε να πείτε, και το ερώτημα είναι προς όλους σας, ότι πραγματικά ανοίγουν δουλειές. Αυτό που είπε η Βάσο και συμφωνώ, είναι ότι εμείς πρέπει να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες ε, για να φτιάχνουμε το Τώρα χώρο Τώρα όμως ποια είναι η εικόνα. Είναι δύσκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά εμείς οφείλουμε να εργαζόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Και μετά, εντάξει, αν δεν τα καταφέρουμε, υπάρχουν και άλλες επιλογές. Αλλά πρέπει να προσπαθούμε στην κατεύθυνση ε, να ανοίγει εσύ το δρόμο, όπως κάνουν αυτά τα δύο τα παιδιά που θαυμάζουμε απόψε. Ναι, κύριε καθηγητά, σας ακούμε. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο. Δύσκολα δεν είναι. Στην Ελλάδα, κανείς μπορεί να βρει, ειδικά στην Αθήνα, που είναι ο μισός πληθυσμός, βέβαια, διαφορετικά ασφαλώ ε, στην Κρήτη, χρησιμοποιούσα την εξή φράση. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών πρέπει να κάνεις αίτηση για να μην έχεις καλούς μεταπτυχιακούς φοιτητές. Στην αστροφυσική, για παράδειγμα, και μετά θα αναφερθώ και στις εργασί... θέσεις εργασίας, αλλά να πούμε δύο κουβέντες για την ε, να, να έρθουμε για όμως στις θέσεις εργασίας, αμέσως, γιατί είναι αμέσως. ένα θέμα για το οποίο θέσεις, είναι επιτακτική ανάγκη. Θέσεις, ε, για να κάνουν σπουδές. Αφού Γιατί το έχουν κάνει σπουδές, μετά τους περιμένει κάτι Για το διδακτορικό, μας. θα σας πω. Και για το διδακτορικό. Για το διδακτορικό. Για το διδακτορικό, λοιπόν, ένας καλός φοιτητής, με έναν κατάλληλο επιβλέποντα, θα βρει κατάλληλο θέμα, ακόμα και αν δεν έχει κατάλληλο προϋπολογισμό. Τα δικά μας παιδιά είναι εξαιρετικά, είναι καλά εκπαιδευμένα τα Ελληνόπουλα, και μπορούν μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια και κάνουν θαύματα. Και μπορούν και κάνουν. Άρα είναι αισιόδοξο αυτό εργασίες. που λέτε. Ασ, ασφαλώς. Ναι, η θέση εργασίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, στο τμήμα φυσικής, ένα νούμερο μόνο, πιστεύω 50 νέοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή και περίπου 25-30 κάνουν αντίστοιχα διδακτορικό στην αστροφυσική και μεταπτυχιακό στην αντροσφυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και άλλοι τόσοι θα είναι στο Πολυτεχνείο, υποθέτω. Και στη, θα ακούσουμε. Στη συνέχεια, στην Έρχομαι αφορά... σε αυτό. Ελάτε, κύριε Καθηγητά, ναι. γιατί με όλο το σεβασμό πρέπει να προχωρήσω. Βέβαια, είναι και το πιο σημαντικό. Θέσεις εργασίας υπάρχουν κατά κύριο λόγο για ανθρώπους που είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, όπως αυτοί που έχουν πάρει διδακτορικό στην αστροφυσική, για παράδειγμα, στις τηλεπικοινωνίες. Ξέρω, μοιάζει παράδοξο, αλλά. Όπως έλεγα στους φοιτητές, τα σήματα που στέλνει ο ήλιος είναι πολύ πιο πολύπλοκα από τη φωνή του ανθρώπου. Όποιος έχει μάθει, είναι πάρα πολλά τα παιδιά τα οποία εργάζονται εκεί. Και για κάποιους λόγους οι Έλληνες, σε αυτό τον χώρο, του λογισμικού δηλαδή και των τηλεπικοινωνίων, είναι πάρα πολύ καλή. Μάλιστα. Κάποιο άλλο ερώτημα, γιατί θα επιστρέψουμε στις πρέσπες. Εκεί έχουμε έναν κύριο... Και εγώ εντωμεταξύ να θέσω ένα ερώτημα εντάχει. Ε, ονομάζομαι Δάφνη και φέτος ξεκίνησα τη φοιτησή μου στο φυσικό. Από μικρή είχα μια αγάπη και ενδιαφέρον όχι μόνο για τα άστρα το βράδυ, αλλά και για την εξήγηση φαινομένων στο διάστημα, σούπερ νόβα, μέσα σε παρένθεση. Ποια είναι η συμβουλή, λοιπόν, για να ασχοληθώ βαθύτερα με την αστροφυσική ε, ή την, και την αστρονομία. Να ασχοληθεί ή όχι, φαντάζομαι, προσπαθώ και εγώ να καταλάβω το ερώτημα. Ελάτε, κύριε Καθηγητά. Να, να, Μία. Ναι. Μαθηματικά, μαθηματικά, μαθηματικά. Και μετά έρχονται και τα πειράματα. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος αυτό άλλος, απαντά. Θέλει κάποιος άλλος να απαντήσει στη Δάφνη μέχρι να ακούσουμε τον κύριο. Το, το ερώτημα είναι αν, αν θα να ασχοληθεί ή όχι. Mm. Θα ρωτήσει την καρδιά της γι' αυτό. Όχι εμάς. Συμφωνώ. Το έχει απαντήσει ήδη το κορίτσι, γιατί είναι τόσο αποφασισμένη. Καλά, σπουδάζει ήδη. Ναι, είναι ήδη στο φυσικό, ή το έχει δρομολογήσει. Απλά θέλει μια στήριξη, γιατί βλέπει τι δυσκολίε που υπάρχουν γύρω. Ακριβώ. Τι βλέπει ήδη, θα δει περισσότερε. Θα είναι περισσότερε από αυτέ που φαντάζεται. Θα απογοητευτεί πάρα πολλέ φορέ. Αλλά επειδή έχει την αρχική αυτή συνθήκη, την αρχική φλόγα, θα το κάνει καλά. Εγώ βλέπω στο 
Ναι. Βλέπω στο θυσίο παιδάκια που έρχονται και είναι πέντε χρονών και έξι και εφτά. Και λένε, γεια σας, εγώ θα γίνω αστρονόμος. Είναι βέβαιο ότι αυτό το παιδί θα γίνει αστρονόμος κάποια στιγμή. Ε, όταν έρχονται φοιτητέ και μου κάνουν αυτό το ερώτημα, ε, να κάνω αστρονομία, εγώ πάντα τους λέω όχι. Εάν θέλεις Γιατί? να το συζητήσουμε, η απάντηση είναι όχι. Γιατί? Ε, τα παιδιά που κάνουν αστρονομία και τα πάνε πάρα πολύ καλά, είναι τα παιδιά που ό,τι και να τους πεις θα κάνουν αστρονομία. Δεν έχει σημασία πόσες φορές θα τους πεις όχι, αυτά ξέρουν τι θέλουν, τέτοιο παιδί μου να κι εγώ. Ε, ε, και δεν έχει σημασία που είναι δύσκολο. Γιατί όταν είσαι 20 χρονών και έχεις μπροστά σου μία καριέρα 40, 50, 60 χρόνια, mm. είναι πολύ καιρό για να μην ζεριάσεις. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό. Και αν φτάσει σε μια ηλικία που σπουδάζει, σπουδάζει, σπουδάζει και δεν βρίσκει δουλειά, τι κάνει. Και μετά δεν είναι ότι δεν θα βρει δουλειά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει δουλειά. Εγώ δεν ξέρω κανέναν που να σπουδάσει αστροφυσική και να είναι άνεργο. Για την Ελλάδα μιλάμε, βάσο. Οπουδήποτε. Κοίταξε. Αν είναι να μιλήσουμε για την Ελλάδα, μπορεί οτιδήποτε να σπουδάσει και να είσαι άνεργο. Μπορεί και γιατρό να σπουδάσει και να είσαι άνεργο. Μπορεί και μηχανικό να σπουδάσει και να είσαι άνεργο. Και κατά δεύτερο λόγο, εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να φοβόμαστε να φύγουμε. Είναι καλό να βγούμε από την Ελλάδα. Είναι καλό να δούμε πώ εργάζονται αλλού. Είναι καλό να πάρουμε όσο δυνατόν περισσότερε εμπειρίε. Το σημαντικό είναι να δίνουμε τη δυνατότητα στα νέα παιδιά να γυρίσουν. Και αυτό που έμαθαν να έρθουν και να το προσφέρουν εδώ. Γιατί δεν είναι ότι αυτοί που είναι έξω δεν θέλουν να έρθουν και να προσφέρουν. Η δουλειά η δικιά μα που είμαστε ήδη εδώ είναι να εργαστούμε όσο το δυνατόν πιο σκληρά γίνεται για να του παράσχουμε τι κατάλληλε συνθήκε για να γυρίσουν. Όχι για να του εμποδίσουμε από το να φύγουν όταν θα έρθει η ώρα. Είναι καλό να φεύγει ο κόσμο. Σα ακούμε. Ναι, ε, Καταρχήν, ευχαριστήσω για ό,τι έχουμε ακούσει. Η ερώτησή μου είναι προ τον ερασιτέχνη αυτοροφυσικό. Ε, Αστρονόμου, ναι, συγγνώμη. Πώ αρχίζει κάποιο, από πού μπορεί να αρχίσει κάποιο να μαθαίνει όλα αυτά σε ένα τεχνικό επίπεδο, καθαρά από πάθο. Να σα πω πώ ξεκίνησα εγώ. Και είναι και ενδιαφέρον, διότι είναι εδώ και η αδερφή μου. Όταν ξεκίνησα την αστρονομία, ε, αποφασισμένα ότι, οκ, okay, δεν θα είμαι τρελό εάν ασχοληθώ και πάρω τηλεσκόπιο, παρόλο το κλίμα που υπήρχε γύρω μου για το αν θα πάρω τηλεσκόπιο. Uh, ήμασταν ένα βράδυ στη Χαλκιδική με την αδερφή μου, όπου νύχτωνε, ξεκίνησε ας πούμε, να νυχτώνει, και ξαφνικά άρχισαν να βλέπουμε στον ουρανό uh, τα αστέρια, πώς εμφανίζονται. Uh, αυτό το πράγμα μου δημιούργησε την αίσθηση ότι καλά, και πώς εμφανίζονται τα αστέρια στον ουρανό, με ποιον τρόπο. Την επόμενη μέρα πήρα κι άλλα. Ε, πάντε σε ένα μέρος που είναι ο ουρανός σκοτεινό. Ε, Άμα θέλετε, γκουγκλάρετε πριν πάτε, βέβαια. Και δείτε αν αυτό που θα δείτε στον ουρανό σας αρέσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί όμιλοι στην Ελλάδα. Η Αθήνα έχει τρεις. Όπου μπορείτε να απευθυνθείτε, μπορείτε να πάτε και από το αστεροσκοπείο, βέβαια, για να δείτε με τα μάτια σας από τηλεσκόπιο, για να καταλάβετε αν αυτό το πράγμα θα σας αρέσει τελικά ή όχι. Διότι, ας πούμε, φανταστείτε να αρέσει τέχνη αστρονόμο το βράδυ, δύο η ώρα, να χοροπηδάει, όταν έχει δει για πρώτη φορά τον κρόνο από τηλεσκόπιο. Είναι τόσο απλό. Αν το κάνετε αυτό, είστε σε καλό δρόμο. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Πολλέ φορέ το βλέπω αυτό. Κάνουμε, έχουμε κάνει άπειρα αστροπάρτη. Ε, δείχνω... Αστροπάρτη. Μάλιστα. <laughs> Δεν το ξέρατε. Wow. Δεν είναι αστρο. <laughs> star party στα αγγλικά, στα αστρο party στα ελληνικά. Όπου ε, βλέπω πολύ κόσμο να κοιτάει από τηλεσκόπιο και καταλαβαίνουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα εάν του αρέσει ή όχι. Είναι, είναι απλό. Okay. Δηλαδή η αντίδραση είναι. Ναι. Καλό είναι. Ή, wow, πω, πω, τι είναι αυτό. Σε αυτά, πώ μπορούμε να έρθουμε. <laughs> Αυτή είναι η ερώτησή μου. <laughs> να ορίστε, ορίστε. <laughs> Την ίδια πορεία έχω και εγώ. Ξέρουμε ότι μα αρέσει. <laughs> Τετάρτη, πώς Παρασκευή, είναι. Σάββατο, στο θησίο, 7 με 8.30 είναι ανοιχτά και όποιο θέλει έρχεται. Ωραία. Κάθε, όλο το χρόνο, μερικέ διακοπέ. Συν κάποια έκτακτα. Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο. <laughs> ε, Δε πρώτα να έχει καλό καιρό, ούτω ώστε να μπορούμε να κάνουμε και παρατήρηση από το τηλεσκόπιο που είναι. Ο, το τελικό ε, σκοπό τέλο πάντων και, το, και η πιο ωραία κατάληξη. Να δει μέσα από, από τον προσοφάλμιο του κρατήρε τη Ελλάδα, τα δαχτυλίδια του χρόνου, έναν διπλό αστέρα, οτιδήποτε μπορούμε να δούμε εκείνη τη βραδιά. Πάμε να φύγουμε Αυτό. για πρέσπε. Έχουμε κάποιε ερωτήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ερώτημα. Έχουμε κάποιε ερωτήσει, Κατερίνα. Σα ακούμε. Έχουμε εδώ το Βαγγέλη που είναι 8 χρονών και έχει ένα ερώτημα. Για πέφτει το εκεί στην κάμερα. Σε πόσε ώρε κάνει να γυρίσει ε, ο Βία γύρω από τον ήλιο, Πόσε 
Πόσο χρονών είσαι, Ευαγγέλη? 8. Λοιπόν, από τη μέρα που γεννήθηκες, ε, δεν έχει προλάβει ούτε μία φορά να γυρίσει ο Δίας γύρω από τον ήλιο. <laughs> Θέλει ακόμα δύο χρόνια και... <laughs> δεν με πιστεύει. <laughs> Λοιπόν, θέλει 10 χρόνια, 11 σχεδόν, να γυρίσει ο Δίας μια στροφή γύρω από τον ήλιο. Το οποίο σημαίνει ότι είναι πιο κοντά από τη γη μας στον ήλιο ή πιο μακριά. Τέλος πάντων. Ας μην κάνω ποτέ ερωτήματα. Έχουμε και την ε, Μαρία εδώ, που είναι 11 χρονών, ναι. οπότε έχουν τέτοιο κύκλο, όπως συζητήσαμε, που έχει επίσης μία ερώτηση. Ακούμε. Για ποιον είναι, Μαρία, η ερώτησή σου. Για τον αεροσυντέχνη αστρονόμο. Για πες μας. Πόσες ώρες τη βδομάδα παρακολουθείτε τα αστέρια. Mm. Ε, όταν ξεκίνησα να κάνω σούπερ νόβα, χειροκίνητα, δεν κοιμόμουνα και για δέκα σερή νύχτες. Ναι, είναι γεγονό. Κάθε εξάστερη νύχτα. Ποτέ δεν χάνουμε παρατήρηση. Ακόμη και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμεί ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τα, για τα ερωτήματά σα. Ε, έχουμε άλλη ερώτηση ή να. Δεν έχουμε. Μία πάρα πολύ σύντομη. Έχουμε. Έχουμε μία ερώτηση εδώ, παρακαλώ, στην πρώτη σειρά. Πόσο στην... κοντά στην πρώτη σειρά, παρακαλώ πολύ, ένα μικρόφωνο. Ε, δεν άκουσαν όλοι πάνω. Η ερώτηση είναι πόσο κοντά μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο 0. Έστω... Πόσο κοντά μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο 0. Έστω, έστω θεωρητικά θα μπορέσουμε κάποτε να φτάσουμε. Πόσο κοντά. Αυτό που θέλει να κάνει το Πασιφά είναι να επιτρέψει σε αυτά τα πειράματα για τα οποία μιλάμε έτσι, με κάποιο μυστικισμό ε, των άλλων, που μελετάνε τις πρώτες στιγμές, ε, ε, αυτά τα πειράματα κοιτάνε ακριβώς την πρώτη στιγμή. Με έναν έμεσο τρόπο, βέβαια, έτσι, δεν, μπορείς να, ε, δεν, μπο, δεν μπορούμε να πάρουμε φως από το Big Bang το ίδιο. Και ο λόγος είναι γιατί το σύμπαν είναι τόσο πυκνό αρχικά, που είναι αδιαφανές. Όμως, την πρώτη φορά που γίνεται διάφανο, το, το, το Big Bang το ίδιο, έχει ένα αποτύπωμα φύση πάνω στο πρώτο φως που μπορούμε να πάρουμε. Αυτό το πρώτο φως ε, το λέμε ακτινοβολία υποβάθρου και αυτό είναι που μελετάνε όλοι. Αυτό κρύβει τον θησαυρό. Και ο θησαυρό είναι το αποτύπωμα της πόλωσης αυτού του φωτός. Πάλι αυτή η πόλωση. Ε. Α, το πρόβλημα είναι ότι είναι πάρα πολύ ε, δύσκολο αυτό το σήμα να το, να το, να το ξεθάψουμε από αυτό το σκονισμένο ε, γαλαξία. Η σκόνη δημιουργεί πρόβλημα. Έτσι. Και αυτό είναι που θέλει να κάνει το Pacify, να ξεσκονίσει α, το γαλαξία για να, μπορεί, να μπορούμε να αφαιρέσουμε με ακρίβεια το, το, το θόρυβο της σκόνης, ώστε να δούμε το αποτύπωμα από το ίδιο το Big Bang. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη γλώσσα για να φτάσουμε στο σημείο 0. Δεν έχουμε τη φυσική θεωρία που θα μας επιτρέψει να πάμε εκεί. Γιατί Εκεί α, η βαρύτητα πρέπει να περιγραφεί με τη γλώσσα της κβαντομηχανικής. Και αυτή τη θεωρία, τη θεωρία της κβαντικής βαρύτητας, δεν την έχουμε ακόμη. Και ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο δύσκολο να την αναπτύξουμε είναι γιατί δεν υπάρχουν πειραματικά δεδομένα να μας βοηθήσουν, να μας δείξουν το δρόμο προς τα πού να ψάξουμε. Και αυτά ακριβώς τα, τα πειράματα που μελετούν την πόλωση της μικροκυματικής ακτινοβολίας υποβάθρου είναι τα πειραματικά δεδομένα που θα ανοίξουν το δρόμο για μια θεωρία κβαντικής βαρύτητας και για να έχουμε τη γλώσσα να σπρώξουμε μέχρι το σημείο 0. Ευχαριστούμε πολύ. Δύο ερωτήματα. Ε, η κυρία εδώ και μετά στην πρώτη σειρά. Η κυρία. Γιατί μετά μας έχει ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ ωραίο η Αναστασία και ανυπομονώ. Καλησπέρα και συγχαρητήρια σε όλους. Εγώ θα ήθελα να μάθω πώς διαχειρίζεστε το λάθος, δηλαδή, και στους φοιτητές, με προϋπάρχουσες αντιλήψεις, ε, και στα μικρά παιδιά, ή ακόμα και επιστημονικές θεωρίες που ίσως φοβάστε ότι θα βγουν λάθος. Τελικά, στο, στον τρόπο μας να ερμηνεύσουμε το σύμπαν, γίνονται λάθη και πώς τα αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ. Ε, το, το λάθος είναι σύμμαχός μας. Το λάθος είναι καλό. Έτσι μαθαίνουμε, από τα λάθη μαθαίνουμε. Δεν έχουμε άλλο τρόπο να μάθουμε. Άμα δεν σκοντάψει. Ε, ε, το λάθος στο, στην, στον επιστημονικό χώρο 
Ε, είναι μάλλον ευλογία, δεν είναι κακό πράγμα. Βέβαια, δεν είναι ευχάριστο όταν συμβαίνει και το έχει κάνει εσύ. Έτσι. Αλλά, αλλά ο τρόπο να, 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 να κάνει πρόοδο σε οτιδήποτε ε, είναι να, μέσα από μία σειρά από λάθη. Ε, αυτό που κάνουμε οι επιστήμονε είναι κάνουμε συστηματικά λάθη. Αλλά κάθε φορά που το διορθώνουμε ένα λάθο, ε, μαθαίνουμε περισσότερα για το σύμπαν. Να προσθέσω κάτι σε αυτό. Ναι. Κάτι που μπορεί. Okay. Η επιστημονική μέθοδο, ε, αν την πούμε σε απλά ελληνικά, είναι ότι μόλι ε, εδώ πέρα η ομάδα βγάλει μία ένα paper, την επιστημονική του διατριβή, λοιπόν, θα τη δώσουν στου ανταγωνιστέ του για να ελέγξουν οι ανταγωνιστέ του αν είναι σωστοί. Και έτσι γίνεται ο έλεγχο λάθο στην επιστημονική κοινότητα. Δηλαδή, δίνει στο χειρότερο εχθρό σου, κατά μία έννοια, αυτό που ανακάλυψε, για να σου πει αν είσαι σωστό. Και έτσι λειτουργεί. Δηλαδή, τα κριτήρια είναι πάρα πολύ αυστηρά στο αν μια θεωρία θα ισχύει ή όχι, τέλο πάντων. Ακόμη και εκεί γίνονται λάθη, βέβαια. Σα ακούμε. Ελάτε, τελευταίο ερώτημα. Ε, Σα ευχαριστούμε για όσα, όλα όσα μα είπατε σήμερα. Αλλά εγώ εξακολουθώ να αναρωτιέμαι, γιατί ψάχνουμε το σημείο 0. Θαυμάσιο ερώτημα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και με αγωνία περιμένω κάθε φορά να γίνει. Ε, είναι το ίδιο ερώτημα γιατί προσπαθούμε να ανακαλύψουμε καινούρια φυσική, ουσιαστικά, ε, οθούμενοι μόνο από την περιέργειά μας. Η απάντηση είναι επειδή είμαστε περίεργοι να μάθουμε τι έγινε εκεί. Αλλά ίσως, α, μπορεί να μην το καταλαβαίνω σωστά, αλλά συνήθως όταν μου διατυπώνεται αυτό το ερώτημα, αυτό που θέλει πραγματικό ο κόσμος να ρωτήσει είναι και εμένα τι με νοιάζει. Γιατί, σαν ανθρωπότητα, πρέπει να κάνουμε αυτή την επένδυση. Εντάξει, είσαι περίεργο να δει πώ ξεκίνησε το σύμπαν. Πώ θα επηρεάσει εμένα αυτό την καθημερινότητά μου. Υπάρχουν λοιπόν δύο απαντήσει που μπορεί να δώσει κανεί. Το ένα είναι γιατί είναι μια περιέργεια που μα αφορά όλου. Από πού ήρθε το σύμπαν, από πού ήρθαμε εμεί, από πού προήρθαν τα πάντα. Αλλά το δεύτερο, εντελώ κοινικό και πρακτικό, είναι ότι κάθε φορά που ανακαλύπτουμε καινούργια φυσική. Η πραγματικότητά μας μεταμορφώνεται. Όταν ο Μάξουελ και ο Φάραντε ερευνούσαν τον ηλεκτρομαγνητισμό, δεν είχαν ιδέα για τις εφαρμογές που θα είχε η ηλεκτρομαγνητική θεωρία. Δεν το έκαναν για να έχουμε λάμπες, για να έχουμε υπολογιστές, για να έχουμε μικρόφωνα και ηχεία, για να έχουμε τηλεπικοινωνίες. Το έκαναν γιατί τους ενδιέφερε να μάθουν πώς λειτουργούν οι μαγνήτες. Δεν μπορώ λοιπόν να προβλέψω ποιε θα είναι οι πρακτικέ εφαρμογέ του να ανακαλύψω τη φυσική που ισχύει στο σημείο 0. Μπορώ όμω με βεβαιότητα να σα πω ότι θα μεταμορφώσει την πραγματικότητα κάποιον. Δύο γενιέ από τώρα. Με τον ίδιο τρόπο που ενώ ο Μάξουελ διατύπωνε την ηλεκτρομαγνητική θεωρία, η καλύτερη τεχνολογική εφαρμογή τη εποχή του ήταν η γκαζόλαμπα. Ε, έμπαινε στο σπίτι, πατούσε ένα διακόπτη και όλε οι γκαζόλαμπε έπαιρναν γκάζι ταυτόχρονα και είχε φω σε όλο το σπίτι. Καταπληκτικό! Και χάρη στην έρευνα που έκανε ο Μάξχολ, που έκανε ο Φάραντε, οι οποίοι οδηγούνταν εντελώ από την περιέργειά του για αυτό το περίεργο εκείνη την εποχή φαινόμενο του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού και πώ συνδέονται, η γκαζόλαμπα έγινε τελείω άσχετη με την πραγματικότητά μα. Αυτή τη στιγμή, αν η κλείσει το διακόπτη. Σε πέντε λεπτά ενοχλείστε, σε μία ώρα αρχίζει να ξεφορτίζει το κινητό και νιώθετε άσχημα και σε έναν μήνα που δεν έχουμε ρεύμα, έχει καταρρεύσει ο πολιτισμός μας. Έτσι. Και έτσι μεταμόρφωσαν ο Μάξουλ και ο Φάραντε τον... την πραγματικότητά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναστασία, ο λόγος σε σένα. Λοιπόν, ε... Ωραία, νομίζω στην πράξη τώρα, αυτό ναι. που εννοείς, ναι. ε, να κάνουμε αυτή τη σύζευξη αστρονομίας ε, ναι. και μουσικής, ε, ναι. αλλά χρειαζόμαστε και μουσικό. Ναι. Αστρονόμοι είμαστε πολλοί. Ναι. Ε, είναι είναι ο τηλέμαχος ο Μούσας, ε, εκλεκτός ε, φίλος και συνάδελφος και συνεργάτης, μουσικός και εκπαιδευτικός, με τον οποίο τηλέμαχο... Ευχαριστούμε. Να. Καλησπέρα και από μένα. Ε, αυτό που κάνουμε με τη Φιόρη είναι από την πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε. Βρήκαμε κάτι κοινό ότι μας ενδιαφέρει να ερευνούμε είτε μέσω της μουσικής είτε η Φιόρη μέσω της επιστήμης της. 
Ε, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα χαίρομαι που βρίσκομαι με το, στο ίδιο πάνελ, ας το πούμε, απ' έξω είμαι αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι κοντά, <laughs> με, τον, με τον κύριο Μουσά που το χρόνια τον παρακολουθώ και επειδή, και, λόγω του επιθέτου που είμαστε πολύ κοντά, πάντοτε <laughs> μου είχε τραβήξει το ενδιαφέρον. <laughs> ναι, ναι. Αυτό. Είναι μεγάλη τιμή. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ε, αυτό που θα κάνουμε είναι να παίξουμε κάποια παλιά κομμάτια που η ιδέα που είχαμε ήταν από την αρχή ε, είναι του 16ου αιώνα, είναι του Τζον Ντόλαντ. Και ε, θα, ε, θα έχω, έχω χρησιμοποιήσει κάποιου ήχου που μου είχε δώσει η Φιόρη και έκανα μια επιλογή από ήχου από μαγνητικέ καταιγίδε ε, και κάποια από Πάλσαρ, ε, οι οποίοι συνεπάρχουν με την ζωντανή μουσική. Και μάλλον καλά είναι να το κάνουμε πράξη. Σα ακούμε. Ναι, μισό λεπτό λίγο να, να Βεβαίω. Λοιπόν, με το Δηλέμαχο βρεθήκαμε σε ένα TEDx όπου εγώ μιλούσα για τον ήχο του διαστήματο και τυχαία ακούω μετά μια performance δικιά του όπου οι ήχοι που χρησιμοποιούσε στι συνθέσει του μοιάζαν πάρα πολύ με αυτό που είχα παρουσιάσει πριν. Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια που θα παρουσιάσουμε ε, είναι δύο τραγούδια του Τζον Ντόλαν, 16ο αιώνα. Μέσα στην ενορχήστρωση έχει χρησιμοποιήσει ήχου από το διάστημα ο τηλέμαχο και από μαγνητικέ καταιγίδε και ήχου από πάλσαρ. Και είναι ωραίο να σκεφτούμε ότι πριν 400 χρόνια, τουλάχιστον που αυτή η μουσική γράφηκε, ε, αυτοί οι ήχοι προπήρχαν. Δηλαδή, οι ήχοι που θα ακουστούν σαν ηλεκτρονική, σαν σύγχρονη, ουσιαστικά είναι πιο αρχαίγονοι από την μπαρόκ και από τη μουσική της αναγέννησης. Και αυτή η μουσική μοιάζει πάρα πολύ σύγχρονη σε σχέση με τους ήχους, τα ραδιοφωνικά κύματα τέλο πάντων, την ακτινοβολία, που έρχεται από αυτά τα εξωτικά αντικείμενα χιλιάδες ε, ετών μακριά, ετών φωτός. Οι μαγνητικές καταιγίδες είναι δίπλα μας. Θα μπορούσαμε θεωρητικά κάθε μέρα να τις ακούμε με άλλους δέκτες.
deep side still speaks the eagles do Απόσπασμα από ένα κομμάτι που συνδύασα κάτι παραδοσιακό, ένα ε, σόλο από κλαρίνο ε, με πάλσαρς, τα οποία κάποια στιγμή έχουν μια ομοιότητα, δηλαδή συνοδεύει το ένα το άλλο. Πάλσα, συνεχίζουμε. Thank you. 
Τώρα θα βάλω ένα απόσπασμα από ένα κομμάτι που συνδύασα κάτι παραδοσιακό, ένα σόλο από κλαρίνο με πάλσα, τα οποία κάποια στιγμή έχουν μια ομοιότητα, δηλαδή συνοδεύει το ένα το άλλο. Πάλσα συνεχίζουν. So pulsars continue. Λοιπόν, ο τηλέμα 
Ταχο συνδύασε το μικρό με το μεγάλο, το μακρόκοσμο του σήμαντο και του ταχύτητα περιστρεφόμενου αστέρε νετρονίων, με το μικρόκοσμο, τον καθημερινό τη μουσική. Θα τελειώσουμε ε, με ένα τραγούδι ενό ουράνιου πραγματικά συνθέτη ε, σε διασκευή με τον Τηλέμαχο. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς. Ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Μας ταξιδέψατε. Νομίζω έτσι ήταν το καλύτερο κλείσιμο μετά από όλα αυτά τα οποία μας είπατε προηγουμένως. Λοιπόν, εγώ θα επιστρέψω πάλι στα δικά μας γενέθλια, γιατί <laughs> είμαστε λίγο χαρούμενοι παραπάνω σήμερα, επειδή οι διάλογοι, όπως λέγαμε και στην αρχή και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, γίνονται ενό έτου, συμπληρώνονται 12 μήνες από το περσινό Νοέμβριο, που ήταν η πρώτη συνάντηση, μαζί με ομιλητές, μαζί με εσά, μεταξύ ημών, μεταξύ εμού, αν θέλετε, και της ομάδας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ως προς αυτό το εγχείρημα και αυτή την πρωτοβουλία συνειδητοποιώντας συνεχώς όλο ένα και περισσότερο πόσο ανάγκη έχουμε όλοι για διάλογο, πόσο λείπει ο διάλογος, πόσο δύσκολο είναι να κάνεις διάλογο, γιατί είναι δύσκολο να ακούσεις τον συνομιλητή σου, χωρίς να έχεις κάτι έτοιμο εσύ να απαντήσεις ή ακόμα και αν είσαι προκατηλημένος, να μπορέσεις να προσπεράσεις την προκατάληψή σου και να ακούσεις αυτόν με τον οποίο συζητάς, να έχεις το θάρρος να διαφωνήσεις, να έχεις το θάρρος να αποδεχθείς ότι κάποιο διαφωνεί μαζί σου και όλα μετά να είναι εξίσου δημοκρατικά και ωραία. 
Σε αυτές μας τις συναντήσεις κάθε μήνα αλλάζουμε θεματική, αλλάζουμε θεματολογία. Γενικά δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο. Καθόμαστε, σκεφτόμαστε, μοιραζόμαστε διάφορες ιδέες, ακυρώνουμε ή μία σκέψη γεννάει μια άλλη, μπορεί να καταλήξουμε σε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό από το οποίο ξεκινήσαμε και αυτό είναι το πολύ ωραίο μεταξύ όλων των άλλων των διαλόγων. Βεβαίως δεν είμαστε σε κανένα αποστηρωμένο περιβάλλον, αλλά είμαστε μαζί με εσά, είμαστε όλοι ένα. Ο στόχος είναι να γίνεται ένα διάλογος μεταξύ όλων, όσων βρίσκονται εδώ, όσων βρίσκονται και εδώ, όσων βρισκόμαστε μαζί, όσων βρίσκεστε και μας παρακολουθείτε μέσω live streaming, όπως βρίσκεστε όλοι σήμερα που μας παρακολουθείτε για πρώτη φορά σε όλα αυτά τα σημεία τα οποία βρίσκονται οι διάλογοι. Είπαμε στο Κέντρο Επισκεπτών του Αστεροσκοπίου στο Θησίο, στις Πρέσπες, στο Σχολείο στη Θεσσαλονίκη, στα Σχολεία της Αθήνας και θα συνεχίσουμε. Ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να ενώνουμε ακόμα περισσότερες φωνές, να συναντάμε ακόμα περισσότερους ανθρώπους, επιστήμονες, συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας, συνοδοιπόρους μας, εν πάση περιπτώσει που έχουν κάτι ενδιαφέρον να πούν και εμείς έχουμε πολλά ενδιαφέροντα να ακούσουμε. Το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να, να κάνουμε είναι να ετοιμάσουμε έτσι ένα πάρα πολύ γρήγορο, μα πάρα πολύ γρήγορο βιντεάκι, το οποίο θα δούμε αμέσως τώρα και θα μας θυμίσει στιγμές σε όλη μας αυτή την 12μηνη διαδρομή με κοινό στόχο να συνεχίσουμε. Το ραντεβού μας βέβαια δίνεται τον επόμενο μήνα, το Δεκέμβριο. Το ραντεβού μας είναι για την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου σε έναν ιδιαίτερο διάλογο με έναν προσκεκλημένο, μία για την ακρίβεια προσκεκλημένη, την Κατερίνα Βρανά, μία διακεκριμένη παγκοσμίως γυναίκα κομικό, η οποία αντιμετώπισε, είναι γνωστό, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και εκτός συνόρων το πρόβλημα υγείας το οποίο αντιμετώπισε και εξακολουθεί και αντιμετωπίζει με πάρα πολύ μεγάλη γενναιότητα. Θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη για την περίπτωση της Κατερίνας. Οπότε ένας μοναδικός διάλογος με ταξί ημών την Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου. Πολλές περισσότερες πληροφορίες σε πολύ λίγες ημέρες στο site μας snf.org και βεβαίως δεν θα αποχαιρετήσουμε έτσι απλά τη χρονιά, αλλά θα έχουμε και πολλές ερωταστικές εκπλήξεις αμέσως μετά η ομάδα των διαλόγων. Πού είναι η ομάδα των διαλόγων όμως? Θα, 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 έρθει, θα έρθουν... Θα... <laughs> 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 Μία φωτογραφία πρώτα και να έρθουν όλοι, 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 όλοι από τους διαλόγους, όλοι οι συνάδελφοι από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για να σβήσουμε μαζί αυτό το κεράκι. Θα... Κάνει ζέστη εδώ. Ε, ωραία, όμορφα στη γη. Ναι. Προτιμώ από το διάστημα. Καλύτερα. Καλύτερα, μαζί με τους ανθρώπους είναι καλύτερα. Τα άστρα σε φέρουν λίγο μοναξιά, αλλά ωραία είναι. Και εδώ και εκεί. Διπλωματική απάντηση. Ε, προσπαθώ. Ωραία. Είναι η θέση μου τέτοια. <laughs> τι, τούρτα, τι έχει μέσα. Πρέπει να την ανοίξουμε. Μόνο εξωτερικά έχω επαφή μαζί τη. Λοιπόν. Να το σβήσουμε το κεράκι. Ναι. Να μα τραγουδήσει ο κόσμο. Εγώ τρέπω να μα τραγουδήσει ο κόσμο. Λοιπόν, να κάνουμε όλοι μαζί μία ευχή. 
Ναι, σκεφτόμουν πριν η επόμενη, το επόμενο τέλο πάντων άνοιγμα. Πρώτη φορά βγήκαμε εκτό και πήγαμε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, πρέσβε. Σκεφτόμουν <laughs> λοιπόν, μήπω το επόμενο γίνει αντί για live streaming και με παλσάρ. Πώ το λέτε. <laughs> Να βγούμε από το γαλαξία. Αυτό. Αυτή είναι η ευχή μου. Μέσα είμαστε όλοι. Λοιπόν, με το ένα, με το... θα κάνουμε ευχή δυνατά όμως. Ό,τι θέλει ο καθένας, έτσι ασυνάρτητα. Ναι, για τους διαλόγους πάντα. Χαβάι. Τηλεσκόπιο. Λοιπόν, με το ένα, με το δύο, με το τρία... Ένα, δύο, τρία. Η ευχή από μέσα μας πήγε, έτσι, εντάξει. Για να μείνει έκπληξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Σας ευχαριστώ. Εδώ θα την... Μην πάτε πολύ μακριά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου, το επόμενο ραντεβού μας, η επόμενη διάλογη για να αποχαιρετήσουμε το 2018. Επαναλαμβάνω, μαζί μας θα είναι η Κατερίνα Βρανά. Καλή συνέχεια σε όλους.